হ্যালো শ্রোতা বন্ধুরা বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি দুদি আজ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যার এর সালের একদিন উপন্যাসটি বেশ কিছু ছোট গল্প নিয়ে বইটি সাজানো হয়েছে শুরু করার আগে শ্রোতাদের কাছে বরাবরের মতো আমাদের একটাই অনুরোধ বাংলা অডিও বুক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং গল্পের রেগুলার আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন শুরু করছি দু সালের একদিন একুশে টেলিভিশন এবং হিন্দি সিনেমা সকালবেলায় একটা টেলিফোন এসেছে যিনি টেলিফোন করেছেন তিনি জানতে চাইলেন একুশে টেলিভিশনে এবার ঈদ উপলক্ষে হিন্দি ছবি দেখানো হচ্ছে আমি ব্যাপারটি জানি কি না আমি জানতাম না কাজেই টেলিফোনে তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন তৃতীয় দিন রাত সোয়া আটটায় দেখানো হবে দিলওয়ালে দুধানিয়া লে যায়গে এবং চতুর্থ দিন বিকেল দুটায় কোরবানি আমি হিন্দি ছবি সম্পর্কে কিছুই জানি না চিত্রকারদেরও চিনি না যিনি টেলিফোন করেছেন তিনি জানালেন ছবিগুলো বাণিজ্যিক ছবি টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে অনেকদিন আমার এরকম মন খারাপ হয়নি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যখন মসজিদে একজন পুলিশকে খুন করে ফেলে তখন মন খারাপ হয় না অসহ্য ক্রোধে এ শরীর কাঁপতে থাকে বাংলাদেশের জন্মের একেবারে গোড়ার ব্যাপারটি আমাদের সেই ভাষা আন্দোলনের তার একটি বুকে ধারণ করে যে টেলিভিশন চ্যানেলটি আত্মপ্রকাশ করেছে সেই চ্যানেলটি যখন এই দেশে হিন্দি কালচার বানের জলের মতো ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য ফ্লাড গেটটা খুলে দিতে উদ্যত হয়েছে তখন মন খারাপ তো হতেই পারে আমার খুব মন খারাপ আমার খুব বেশি টেলিভিশন দেখা হয় না কিন্তু একটা দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য টেলিভিশনের গুরুত্ব যে কত বেশি আমি সেটা কখনো অস্বীকার করি না টেলিভিশনে শুধু সুন্দর নাটক দেখিয়েছে বা খুব চমৎকার অনুষ্ঠান হয়েছে শুনলে আমার খুব আনন্দ হয় আমি নিজেও একুশে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি বাংলাদেশের স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী জাকিরের সরাসরি অনুষ্ঠান আমি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা বলেছি আমি নিজে সেটি দেখতে পারিনি ধারণা ছিল অন্যেরাও সেটি দেখবেন না কিন্তু অনেকেই সেটি দেখেছেন এখনো মাঝে মাঝে লোকজন আমাকে পথে ঘাটে থামিয়ে বলেন আপনার অমুক কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে একুশে টেলিভিশনের কল্যাণে আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ভাবনার কথা কত মানুষকে শোনাতে পেরেছি সেখানে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেছি ছোটখাটো বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠানও আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে এটিও আমি নিজে দেখতে পারিনি কিন্তু এদেশের বাচ্চারা দেখেছে আমার হাত কাটা রবিন বইটাকেও নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে প্রেত বইটির নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে আমি খুব আগ্রহ নিয়ে এর জন্য সময় দিচ্ছি বাংলাদেশের সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে এরকম একটি টেলিভিশন চ্যানেল ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আমার ভালো লাগে আমার গর্ব হয় আমার পক্ষ থেকে যদি কিছু করার থাকে আমি সেটা করার চেষ্টা করি একুশের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিটুকু বুকে ধারণ করে যে টিভি চ্যানেল সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য বুকে যদি মমতা না থাকে তাহলে কার জন্য থাকবে ঈদ উপলক্ষে একুশের চ্যানেলে হিন্দি সিনেমা দেখানো হবে শুনে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেছি এখন আমাদের সময় এসেছে নিজের কালচারটি বিকশিত করে বাইরের কালচারের মুখোমুখি হওয়ার ঠিক সেই সময় যদি বাংলাদেশের একটি টিভি চ্যানেল সরাসরি হিন্দি ছবি দেখানো শুরু করে সেটি আমাদের উপর কত বড় একটা আঘাত তাকে কেউ চিন্তা করে দেখেনি হিন্দি কালচার আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে ঢাকা সিলেট প্রাইভেট ট্রেন্ডিতেও আজকাল হিন্দি গান শোনানো হয় হিন্দি পড়তে পারে না বলে এখনো হিন্দি ম্যাগাজিন আসতে শুরু করেনি কিন্তু হিন্দিতে দেখা ও শোনার যত বিষয় আছে সেগুলো কি আমাদের নিজের কালচারকে একেবারে কণ্ঠাসা করে ফেলছে না ঈদ উপলক্ষে হিন্দি সিনেমা দেখানোর আয়োজন করে একুশে টিভি প্রকাশে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দি কালচারকে আমাদের দেশীয় কালচারের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলেন এটি হচ্ছে শুরু এর শেষ কোথায় আমি কল্পনা করতে চাই না কারণ আমার এক ধরনের আতঙ্ক হয় এখন এটি নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে কার থেকে বেশি কে হিন্দি সিনেমা দেখাতে পারে স্পন্সাররা বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে তৈরি থাকবেন আগে শুধুমাত্র ডিস অ্যান্টেনা এবং কেবল টিভিতেই শুধু দর্শকরা হিন্দি ছবি দেখতেন এখন সারা বাংলাদেশে গ্রামগঞ্জে পথে ঘাটে এসব হিন্দি ছবি দেখেন সংস্কৃতি আগ্রাসনের এর থেকে বড় উদাহরণ আমার আর জানা নেই আমি কখনো বলিনি আমরা কুপমুন্ডকের মতো থাকব বাইরের কিছুই দেখব না আমরা অবশ্যই হিন্দি ছবি দেখব ঠিক যেরকম ছবি ফার্সি ইতালি সেরকম হিন্দি ছবিও দেখব পৃথিবীর নানা দেশে নানান কালচারের সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো উপহার দেওয়া হোক আমাদের আমরা গ্রহ নিয়ে দেখব পৃথিবীর সৌন্দর্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করব নিজেদের বিকশিত করব কিন্তু এই বলে ঈদ উপলক্ষে নাম উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায় সেরকম একটি ছবি একুশের মতো বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যটিকে ধারণ করে রাখা এই চ্যানেলে দেখানো হবে সেটি তো আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না 
কাজেই একুশে টিভির কাছে আমার বিনীত অনুরোধ ঈদ উপলক্ষে হিন্দি ছবি দেখানোর যে ঘোষণাটা আপনারা দিয়েছেন সেটি প্রত্যাহার করুন একুশে টিভি একটি অত্যন্ত বড় প্রতিষ্ঠান আপনারা বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন আপনারা সামাজিক অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও বড় অবদান রাখতে পারেন মফসুরের একটি ছোট নাট্যগোষ্ঠী দেশের জন্য বা দেশের কালচারের জন্য গভীর মমতায় একটি নাটক করে অল্প কিছু মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে আবার একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা দেশের কয়েক কোটি মানুষকে পিছিয়ে নিতে পারে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে কাজেই অনুগ্রহ করে আপনারা এত বড় একটি ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না আমি নিশ্চিত এ দেশের অসংখ্য মানুষ আমার সঙ্গে একমত হবেন আমাদের কালচারের হিন্দি ছবি অনুপ্রবেশ করে গেছে আমরা সেটা থামাতে পারিনি কিন্তু এটা দেশের সমাজের সেই দেশের কালচার একটা আত্মমর্যাদা থাকে আমরা সেই আত্মমর্যাদাটুকু প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি এ দেশের গুণী জন সংস্কৃতিবান লোকেরা প্রযুক্তিবিদরা মিলে যে টেলিভিশন চ্যানেল দাঁড় করিয়েছেন তারা দেশের মূল সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে একাত্ম থাকবেন আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করবেন এটাই আমাদের স্বপ্ন এর চাইতে বেশি কিছু নয় প্রথম আলো সাতাশ ফেব্রুয়ারি দু তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আজকাল সবাই খুব চিন্তা ভাবনা করছেন সেদিন এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একজন হঠাৎ করে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিল কিন্তু ব্যাপারটা অনেক ভালো করেই লক্ষ্য করিনি এই ব্যাপারে সারা ভারত কিন্তু সমানভাবে এগিয়ে নেই তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপারে ভারতের এত বড় সুনাম কিন্তু ব্যাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদ এরকম দু একটি অঞ্চলের জন্য অন্য অঞ্চলগুলোর অবস্থা আমাদের দেশের মতোই এর কারণটা হচ্ছে ভারতে যে অল্প দু একটি অঞ্চল তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে তাদের শিক্ষার মান সারা ভারতের মাঝে সবচেয়ে সেরা শিক্ষার ব্যাপারে এদের পাঁচ দশ বছরের ঐতিহ্য নয় তাদের ঐতিহ্য শত শত বছরের কাজে এই মেধাবী সৃজনশীল তরুণ প্রজন্ম যখন তথ্য প্রযুক্তির সুযোগটি পেয়েছে তারা আশ্চর্য প্রতীক্ষায় সেটি লুফে নিয়েছে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ পুরোপুরি বোঝার পরও অন্যরা সেটা এখনো গ্রহণ করতে পারেনি শুধু চেষ্টাই করে যাচ্ছে ভারতের উদাহরণটুকু আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে একটি জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছে সেটি হচ্ছে ট্রেনিং সেন্টারের কালচার নিয়ে দেশের শিক্ষা হয় না একটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে দরকার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম দীর্ঘদিনের চেষ্টা ভারতের উদাহরণটুকু আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছে সেটি হচ্ছে ট্রেনিং সেন্টারের কালচার নিয়ে দেশের শিক্ষা হয় না এটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে দরকার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও চেষ্টা আমাদের দেশে কোনো শিক্ষানীতি কখনোই ছিল না কাজেই যে যার খুশি যেভাবে খুশি ছাত্রদেরকে পড়িয়ে যেত দেশে ইংরেজি শিক্ষার নামে রমরমা ব্যাগ ধরনের ব্যবসা চলত কাজে শেষ পর্যন্ত যখন এই দেশের শিক্ষানীতি তৈরি করার জন্য শিক্ষাবিদদের দায়িত্ব দেয়া হলো আমরা খুব আহ্লাদিত হয়েছিলাম আমার মনে আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো দুদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়ার্কশপ করে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিটির একটি লাইন করে পর্যালোচনা করা হয়েছিল আমাদের সুপারিশগুলো আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত সেই শিক্ষানীতিটি যখন জাতীয় সংসদে পাশ হলো তখন শিক্ষানীতি কমিটির সভাপতি বললেন এটি কি বস্তু আমরা তো এই শিক্ষানীতি তৈরি করিনি এর চেয়ে বড় এবং উৎকট রসিকতা কি হতে পারে শিক্ষানীতি পাশ করা হয়েছে সেখানে কি রয়েছে আমি এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি যারা দরিদ্র তারা ভোকেশনাল ট্রেনিং নেবে স্বাধীনতার পরপর আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি যে কোনো হিসাবে আমি তখন দরিদ্র প্রাইভেট টিউশনি করে পত্রিকায় কার্টুন এঁকে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করে নিজের খরচ চালিয়েছি পরিবারকে সাহায্য করেছি দরিদ্র দেশের নানান সমস্যা থাকে নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকে কিন্তু সেই জন্য তো আর নীতিটি ক্ষুদ্র করে দেখতে পারা যায় না নীতিটি হতে হবে আকাশ ছোঁয়া এই বছর পাঠ্য বই নিয়ে একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারি হলো শিক্ষাবর্ষে দু তিন মাস হয়ে যাওয়ার পরও বাজারে পাঠ্য বইয়ের দেখা মেলেনি সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা ঘটেছিল জাতীয় সংসদে যেখানে সরকারি দলের কয়েকজন সংসদ মিনমিন করে ব্যাপারটি উত্থাপন করার চেষ্টা করলেন এবং প্রধানমন্ত্রী এক ধমক দিয়ে তাদের বলে দিলেন যে দেশের বইয়ের কোনো অভাব নেই পুরোটাই একটা বানোয়াট গল্প সময় মতো বই ছাপাতে না পারাটি আমাকে খুব বিস্মিত বা আতঙ্কিত করে না দরিদ্র দেশে নানান ধরনের সমস্যা থাকে দেশকে সেই সমস্যা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয় অনেক সময় বিদঘুটে সব সমস্যার অভাবনীয় সব সমাধানও বের হয়ে যায় কিন্তু তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে সমস্যাটির কথা জানতে হয় এইবারে বই সমস্যার কোনো সমাধান হলো না কারণ দেশের সবচেয়ে ওপরের মহল এই সমস্যাটির অস্তিত্ব চোখ খুলে দেখছে না 
যে ব্যাপারটিতে দেশের কোটি কোটি ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত সেই ব্যাপারটিকে জাতীয় সংসদের একজন মানুষও গুরুত্ব দিতে রাজি হলো না মার্চ মাসের পনেরো তারিখ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই আমি একটি সেমিনারে বলেছিলাম যে এই বছর নকলের সবচেয়ে বড় মহোৎসব হবে কারণ এটি হচ্ছে নির্বাচনের বছর নকল বছরটি এখন এক ধরনের সামাজিক অধিকারের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে পরীক্ষার্থী তার বাবা মা আত্মীয় স্বজন তার স্কুলের শিক্ষক কর্মকর্তা এবং এলাকার রাজনৈতিক নেতারা সবাই এই সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেয় এই সামাজিক ব্যাপারটি থেকে সবারই কিছু না কিছু পাওয়ার আছে এই দেশের শিক্ষার মান বাড়াতে হলে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি নিতে হয় কিন্তু এদেশে ব্যাপারের কোনো প্রস্তুতি প্রয়োজন নেই প্রয়োজন একটি সিদ্ধান্তের দেশের সবচেয়ে ওপরের মহল যদি সিদ্ধান্ত করতো এই বছর কাউকে নকল করতে দেবে না তারপর কয়েকদিনের জন্য দেশে মিলিটারি বিডিআর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ভারী অস্ত্র হাতে বসিয়ে দিত তাহলে কি নকলে সাহায্য করার জন্য বাবা মা আত্মীয় স্বজন নেতারা এগিয়ে আসতে সাহস পেত পড়াশোনা বা ছাত্রছাত্রী বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের যে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই সেটা আবার নতুন করে প্রমাণ করেছেন আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী তিনি যখন মধ্যবয়স্ক বিবাহিত পুত্র সন্তানের জনক বিখ্যাত সন্ত্রাসীকে তাদের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি করে দিলেন এবং সাংবাদিকরা সেটি রাজনীতি করতে হলে রিপিট এবং সাংবাদিকরা সেটি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি কোনো রাগ ঢাক না রেখে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন রাজনীতি করতে হলে তাকে ছাত্র হতে হয় নাকি এই কথাটি যে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা হতে পারে সে ব্যাপারটি তিনি জানেনি না রাজনৈতিক নেতারাই দেশের হর্তাকর্তা হয়ে যান তখন তারা লেখাপড়ার ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন সেটা আমার কেমন করে আশা করি আমাদের দেশের স্কুল কলেজের পড়াশোনায় সবচেয়ে বড় যে সর্বনাশটি হয়েছে সেটি হচ্ছে সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে দেওয়া উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে এই দেশের রাজাকার আলবদররা খুব হিসাব করে দেশের সকল বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা শুরু করেছিল যেন আমরা জাতি হিসেবে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি দেখে শুনে মনে হয় এখানেও ঠিক একই রকম ষড়যন্ত্র চলছে মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত চমকপ্রদ একটা জিনিস বিজ্ঞানীরা এখনো সেটি নিয়ে গবেষণা করছেন তারা দেখছেন এর বিকাশের কিছু বিচিত্র নিয়ম কানুন রয়েছে জন্মের পর যদি কালো কাপড় দিয়ে একটি শিশুর চোখ বেঁধে দেওয়া হয় যেন সে দেখতে না পারে এবং সেভাবে যদি বছরখানেক রেখে দেওয়া যায় তাহলে সে জীবনে আর কখনোই দেখতে পাবে না মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেখার কাজে সাহায্য করে সে অংশটুকু যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার না করা হয় তাহলে মস্তিষ্ক সেটাকে অন্য কাজে ব্যবহার করে ফেলে পরবর্তী সময়ে দেখার কাজে ব্যবহার করতে চাইলেও সেই ব্যবহার করা যায় না মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত চমকপ্রদ কাজ করতে পারে কিন্তু যে কাজটি মোটেও ভালো করে করতে পারে না সেটি হচ্ছে মুখস্থ করা আমরা অনেক সময় পড়াশোনা করা এবং মুখস্থ করাকে সামার্থক বলে মনে করে থাকি আমি খবরের কাগজে স্কুলে বিজ্ঞাপন দেখেছি যেখানে স্কুলটি কত ভালো সেটি বোঝানোর জন্য বড় বড় করে লেখা হয়েছে এখানে মুখস্থ করানোর ভালো ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে ছুরি শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে লেখা থাকলেও আমি আতঙ্কিত হতাম না যারা স্কুল পরিচালনা করেন তারা জানেন যে ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থ করার কথা নয় তাদের শেখার কথা জানার কথা পড়াশোনা মুখস্থ নির্ভর হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের স্কুলে ছেলে মেয়েদের জীবন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের দেশে একটি ছেলে কিংবা মেয়ে দৈনন্দিন রুটিন দেখলে শিউরে উঠতে হয় কারণ তারা দিন রাত পড়ছে স্কুল থেকে আসার পর প্রাইভেট টিউটার সেখান থেকে ব্যাচে পড়া সেখান থেকে আবার প্রাইভেট টিউটার কোথাও এক মুহূর্তের জন্য বিরতি নেই এত বিশাল আয়োজন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে এইচএসসি নামক একটি পরীক্ষা নেওয়া হয় কিন্তু দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তার ফলাফলকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় তারা নিজেরা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র কিংবা ছাত্রীর মেধা যাচাই করে তারপরে নিবে একটি দরিদ্র দেশের জন্য এটি কত বড় অপচয় কেউ কি ভেবে দেখেছে দেশের একটি ভয়ঙ্কর কুৎসিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর থেকেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় মেধাবী ছেলেমেয়েরা বের হয়ে আসছে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না এই ছেলেমেয়েরা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা অসম যুদ্ধ জয় করে আসছে কিন্তু এটি তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল না তাদের পক্ষে যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল ত্রিশ বছর আগে যেভাবে অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এখন ঠিক সেভাবে আবার একটা নতুন যুদ্ধ করার সময় হয়েছে কেউ যদি পড়াশোনার ব্যাপারটি একটি দায় সারা দায়িত্ব হিসেবে মনে করে থাকে তাহলে চলবে না এদেশের সমস্ত শক্তি সমস্ত সম্পদের সিংহভাগ শিক্ষার পেছনে ঠেলে দিতে হবে 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেভাবে জীবন মরণের প্রশ্ন চলে আসে আমাদের ঠিক সেরকম এখন জীবন মরণের প্রস্তুতি নিতে হবে এখন প্রয়োজন শুধু একটা সিদ্ধান্তের উনত্রিশে মার্চ দুই হাজার এক একই অপরূপ রূপে মাতমায় পহেলা বৈশাখ একটি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আমার খুলনার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে যাওয়ার কথা ভোর সাড়ে আটটার সময় বাসে ওঠার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে খবর পেলাম রমনার বটমূলে ছায়ানটের সঙ্গীতে বোমা হামলায় আটজন মারা গেছে আমার মেয়েটাকে আমি বোনের বাসায় রেখে এসেছি নববর্ষের ভোরবেলা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা সবাই মিলে শাড়ি পরে রমনার বটমূলে যাবে কি শাড়ি পরা হবে কিভাবে সাজবে বোমা হামলা করে আটজনকে হত্যা করা হয়েছে শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল শুধু তাই নয় ঢাকা শহর এমনকি বাংলাদেশের সবার বুক কেঁপে উঠেছিল নববর্ষে ভোরবেলা রমনার বটমূলে অনুষ্ঠানটির মতো স্নিগ্ধ কোমল আনন্দময় কোনো অনুষ্ঠানের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না ঢাকা শহরে সব পরিবারে কেউ না কেউ সেখানে থাকে উদিচির অনুষ্ঠানে বোমা হামলার সময় মোটামুটি ভাবে সবাই জানতে পারে কারা বিপদগ্রস্ত হতে পারে সিপিবির জনসভাতেও বোমা দিয়ে মারার বেলাতে একই কথা সভা রাজনৈতিক সভা রাজনৈতিক কর্মীরাই সেখানে ছিলেন কিন্তু রমনার বটমূলে বোমা হামলার ঘটনাটি অন্যরকম এটি খবরের কাগজে দেখা বহুদূর কোনো ঘটনা নয় যাত্রায় বিরতি দিয়ে আমি এবং আমার সহকর্মী আমাদের সন্তানদের আপনজনের খোঁজ নিতে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেলাম তারা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকলেও ভালো আছে বোমা হামলায় কারা মারা গেছে এখনো জানি না আমার বোনের মেয়েটি আকুল হয়ে কাছে সে ছায়ানটের ছাত্রী সেখানে সবাই তার আপনজন আমার মেয়েটি হতচকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আব্বু যারা এভাবে বোমা মেরেছে তারা কিরকম মানুষ আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে হাসি খুশি অসংখ্য নারী পুরুষ শিশুর মাঝে প্রচন্ড শক্তিশালী বোমা মেরে একেবারে নিরুহ কিছু মানুষকে ঠান্ডা মাথায় মেরে ফেলে যারা সম্ভবত এক ধরনের পৈশাচিক আনন্দ পায় তারা কিরকম মানুষ কিংবা আদৌ মানুষ কিনা আমি জানি না অনেকেই তাদের হিংস্র পশু থেকে অধম বলেছেন কিন্তু আমি জানি পৃথিবীতে কোনো পশু আকারণে নিজেদের এভাবে হত্যা করে না তাদের পশুর সঙ্গে তুলনা করলে পশুদের অপমান করা হয় আমি আমাদের পরিবারের শিশুগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার বাসে উঠেছি এবং তখন হঠাৎ করে বুঝতে পারছি আমি যেভাবে আমাদের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি কোন মা বাবা আর কোনো দিন এভাবে তাদের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না বাকি জীবন বুকের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা নিয়ে কাটিয়ে দেবে রেডিও টেলিভিশন খবরের কাগজে যে মৃত্যুকে বহু দূরে একটা জিনিস বলে মনে হতো হঠাৎ করে সেটিকে খুব কাছের জিনিস মনে হলো সারাদিন বাসে খুলনা যাওয়ার সময় আমি আমার নিজের ভেতরে বিচিত্র ক্রোধ এবং খুব ঘৃণা অনুভব করছি ঢাকা থেকে খুলনা দীর্ঘ পথ যেতে যেতে একটু পরে দেখছি বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বৈশাখী মেলা রাস্তার পাশে স্টেজে গান গাইছে কবিতা পড়ছে ছোট ছোট শিশু মায়ের হাত ধরে বাবার কাঁধে চড়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে এই হচ্ছে আমাদের বাংলার আবহমান কালের সংস্কৃতি হৃদয়ের গভীর প্রথিত এই সংস্কৃতিটুকু এই ভালোবাসাটুকু যে এক শ্রেণীর মানুষ এত ভয় পায় এই হিংস্র পার্শ্বিকতা নিয়ে সেটাকে আঘাত করতে হবে আমার জানা ছিল না কারা এটি করেছে সে সম্পর্কে আবছা তথ্য বের হয়ে আসছে কিন্তু সেটি অনুমান করা এতটুকু কঠিন ছিল না তারা বহু দিন থেকে প্রকাশ্যে জনসভায় বাঙালির সংস্কৃতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে বাঙালির সূর্য সন্তানকে তারা প্রকাশ্যে হত্যা করার হুমকি দেয় গোপনে তাদের হত্যা করার জন্য এমন কি কোনো কঠিন কাজ রমনা বটমূলের এই নৃশংস ঘটনার পর বিএনপি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছে আমরা কি আশা করতে পারি না দেশের বৃহত্তম দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পাশাপাশি বসে এই ভয়ঙ্কর অপশক্তির বিবেকহীন ধর্মান্ধ স্বাধীনতা বিরোধীদের চিরদিনের জন্য দেশ ছাড়া করে দেওয়ার পরিকল্পনা করবে এটা কি এতটাই অবাস্তব কল্পনা যতদিন সেটি না হচ্ছে আমরা কি করতে পারি উনিশশো একাত্তর সালে তাদের পূর্বসূরা এদেশের রক্ত গঙ্গা বাইয়ে দিয়ে ও বুকের ভেতরকার ভালোবাসায় হাত দিতে পারিনি এখন কেমন করে পারবে দেশের জন্য ভালোবাসা দেশের জন্য সংস্কৃতি এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজের জন্য ভালোবাসা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্য ভালোবাসা আমাদের বুকে সঞ্চয় করতে পারি এদেশের দেশমাতৃকার অপরূপ রূপ তারা কোনোদিন দেখেনি আমরা তো দেখেছি 
রামনার বটমূলে যে গানটা মাঝপথে থেমে গিয়েছিল সারা দেশে সেটি এক সঙ্গে বেজে উঠতে শুরু করেছে সেটি কি তারা জানে না প্রথম আলো উনিশ এপ্রিল দু সাবমেরিন ফাইবার অপটিক কেবল এবং অন্যান্য মিথ আমাদের দেশে যারা তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন তাদের প্রায় সবাই জানেন আশির দশকে আমাদের দেশে সাবমেরিন ফাইবার অপটিক কেবলের সঙ্গে সংযোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেই সময়কার সরকার সেই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়েছিল বলে এখন পৃথিবীর মূল নেটওয়ার্কের সঙ্গে আমাদের ফাইবার অপটিক সংযোগে নেই এবং সারা পৃথিবীর মাঝে নিজেদেরকে মোটামুটি পশ্চাৎমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিমুখ জাতি হিসেবে নিজেদের স্থান করে রেখেছি এই ফাইবার অপটিক কেবল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বলে এখন এর গুরুত্বটি বুঝতে কারো বাকি নেই সত্যি কথা বলতে কি এর ওপরে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে অনেকেরই ধারণা এই সাবমেরিন কেবলটি আমাদের একমাত্র এবং শেষ প্রতিবন্ধক এবং এটি সম্পন্ন হওয়া মাত্রই আমাদের হাতে তথ্য প্রযুক্তির আলাদিনের প্রদীপ চলে আসবে এবং আমাদের দেশে বন্যার পানির মতো ডলার আসতে শুরু করবে আমাদের মনে হয় সাবমেরিন কেবলের মতো মাঝে মাঝে আরো কিছু মিথ রয়েছে যেগুলো খানিকটা পরিষ্কার করে দেয়া দরকার ঢাকাবাসীর জন্য সুখবর ফাইবার অপটিক কেবল হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক ধরনের কাচের তন্তু এটি গত দুই দশকে প্রযুক্তির উন্নতিতে হয়েছে এবং একটি কাচের তন্তুকে এটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে অনায়াসে দশ জিপা বাইট তথ্য পাঠানো সম্ভব আমাদের প্রস্তাবিত ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগে দেওয়া হবে চট্টগ্রাম পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কেবল টানা আছে বলে সেই সংযোগ ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাবে ঢাকা থেকে সেটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো প্রস্তুতি নেই কাজেই এই সাবমেরিন কেবল সংযোগ দেওয়ায় সারা দেশের কোনো লাভ হবে না লাভ হবে শুধু ঢাকাবাসীর বাংলাদেশে সিঙ্গেল মোড ফাইবার আরও একটি নেটওয়ার্ক আছে তার মালিকানা রেলওয়ে বিভাগের এবং অনেক কাঠখর পুড়িয়ে গ্রামীণ ফোন তার ব্যান্ড হুইথ ব্যবহার করেছে সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ড হুইথ ব্যবহৃত করার জন্য সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক জাতীয় কোন ধরনের অবকাঠামো তৈরি না করা হলে সেটি সারা দেশের জন্য কোনো সুখবর নয় বাংলাদেশ আকারে খুব ছোট এই দেশে এই রকম একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয় বড় ব্যান্ড উইথ শুধু এটুকু গ্রহণ করলে তার খরচ বাড়াবাড়ি কিছু নয় কাজেই যতদিন ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগ না হচ্ছে ততদিন হাত ঘুটিয়ে বসে থাকার কোনো যুক্তি নেই বিশেষ করে আমরা যারা মফসলে থাকি সেটা সম্ভবত আমাদের এখনো দীর্ঘদিনের জন্য একমাত্র সমাধান ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ হওয়ার পর সেটি শহরে আসবে কিন্তু আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে না বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এখনো একমাত্র উপায় টেলিফোন লাইন এবং এই দেশে প্রতি দুইশো জন মানুষের মাঝে মাত্র একজন মানুষের টেলিফোন রয়েছে কাজেই টেলিফোনকে সহজলভ্য করে না তোলা পর্যন্ত মানুষকে খুব বেশি ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না গত বছর আমি একটা কাজে জার্মানি গিয়েছিলাম যে শহরে ছিলাম ঘটনাক্রমে সেখানে এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের অত্যন্ত চমৎকার প্যাভেলিয়নটি দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমরা না চাইতেই সারা পৃথিবীতে আমাদেরকে অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় পীড়িত দেশ হিসেবে দেখানো হয় যখন আমরা নিজেদেরকে অন্যের কাছে তুলে ধরি এবং সুযোগ পাই একটি ভবিষ্যৎমুখী দেশ হিসেবে আমরা দেখাতে পারি না পালকি এই দেশ থেকে উঠে গেছে নৌকাতে শ্যালো ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে এই দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য আমাদের সেই গ্রামেই ফিরে যেতে হবে সেটি আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু যখন সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই দেশে তথ্য প্রযুক্তি আনতে চাইছি তখন তো নিজেদেরকে গ্রাম্য পশ্চাৎমুখী হিসেবে পরিচয় দিলে হবে না আইটি বা তথ্য প্রযুক্তি কথাটি এখন বাংলাদেশের একটি ঘরের কথা হয়ে গেছে এ দেশের নতুন প্রজন্ম এই কথাটি নিয়ে খুব উৎসাহী বলা যেতে পারে যে এটি এই দেশের মানুষের একটি বড় সাফল্য কিন্তু এর মাঝে একটি ব্যাপার ঘটে গেছে বছর খানেক থেকে আইটি কথাটি পরিবর্তিত হয়ে আইসিটি হয়ে গেছে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে প্রবেশ করতে হলে প্রয়োজন দেশ জোড়া নেটওয়ার্ক টেলিফোন সংযোগ ওয়ারলেস প্রযুক্তি স্যাটেলাইট এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ফাইবার অপটিক প্রযুক্তিবিদ এবং কমিউনিকেশনসের মানুষ এর মাঝে আর কোনো শর্টকাট নেই আমি যে বছর যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে দেশে চলে আসি ঠিক সেই বছর আমার কর্মস্থল থেকে বেশ কয়েকজন আলাদা হয়ে টেলিয়াম নামে অপটিক্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর একটি কোম্পানি শুরু করেছিল 
নতুন কোম্পানি যদি সফল হতে পারে তাহলে তারা পাবলিক হওয়ার পর হঠাৎ করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় তাই আমি মাঝে মাঝে যখন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়েছি তখন কৃষ্ণা বালাকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছি সে মিলিয়নিয়ার হয়ে গেছে কিনা প্রতিবার সে আমার ঠাট্টার জবাবে মুচকি হেসে জানিয়েছে এখনো হয়নি কৃষ্ণা বালা খুব প্রতিভাবান ছেলে অপটিক্যাল নেটওয়ার্কে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান তুখোর এর ওপরে তার লেখা বই রয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তার সাফল্যটি এসেছে অন্য জায়গা থেকে সেটি এসেছে তার ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা খুব সুন্দর করে কথা বলা মানুষকে মুগ্ধ করা আমরা প্রতিভাবান মানুষ তৈরি করে ছেড়ে দেই তাকে সুন্দর করে কথা বলা শিখিয়ে দেই না আমরা যদি তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রযুক্তির সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন নতুন একটি জিনিস শিখতে হবে সেটি হচ্ছে কথা বলে এবং লিখে নিজেকে প্রকাশ করা এবং একটি হতে হবে ইংরেজিতে এখানে ইংরেজি এখন ভাষা নয় এটি একটি প্রযুক্তি কাজেই তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য আমাদের শুধু তথ্য প্রযুক্তি জানলেই হবে না ইংরেজিও জানতে হবে কেউ যেন মনে না করে আমি পুরো শিক্ষা পদ্ধতি পাল্টে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলছি আমি বিশ্বাস করি মাতৃভাষা শেখার কোনো বিকল্প নেই তারপরও আমাদের দেশে দশ বছর স্কুলে দুই বছর কলেজ এবং চার বছর ইউনিভার্সিটিতে যেটুকু ইংরেজি শেখার কথা সেটা যদি ঠিক মতো করা হতো তাহলেই হতো সেটাই ঠিক মতো করতে হবে তার কোনো গত্যান্তর নেই কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে প্রোগ্রামিং করতে পারে সেরকম মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল ইদানিং বেশ কিছু তরুণ তরুণী বের হয়ে এসেছে অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি নিজেরাই নতুন করে প্রোগ্রামার তৈরি করে নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করছে এবং তখন হঠাৎ করে তারা একটা রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে সফটওয়্যার বড় প্রজেক্ট হাতে নিতে হলে প্রোগ্রামারের সঙ্গে প্রয়োজন প্রজেক্ট ম্যানেজার সিস্টেম অ্যানালিস্ট ডিজাইন আর্কিটেক্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা ডকুমেন্টেশনাল স্পেশালিস্টের মতো নানান ধরনের মানুষ যে কারণেই হোক অনেকের মধ্যে একটা প্রচলিত বিশ্বাসের জন্ম হয়ে গেছে যে তথ্য প্রযুক্তি অবদান রাখতে হলে তাকে প্রোগ্রামার হতে হবে এই ধারণাটা সত্যি নয় যে কারণেই সবাই অঙ্কের প্রফেসর বা গায়ক বা নৃত্যশিল্পী হতে পারে না সে কারণেই সবাই প্রোগ্রামার হতে পারে না কিন্তু যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে সবাই প্রোগ্রামার না হয়েও কিন্তু তথ্য প্রযুক্তিতে কাজ করতে পারে কারণ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক কাজ করা হয় ইদানিং যে কয়েকটির নাম খুব বেশি শোনা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে মেডিকেল ট্রান্সক্রিপ্ট মাল্টিমিডিয়া ওয়েব পেজ ডিজাইন ইত্যাদি কিছুদিন আগে একটি পরীক্ষায় দেখেছি বাংলাদেশে প্রতি তিনশো মানুষের জন্য একটি কম্পিউটার রয়েছে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জন্য সংখ্যাটি কিন্তু বিশাল তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে অনেক আশার কথা শুনে অনেক মধ্যবিত্ত বাবা মাও অনেক ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে ছেলেমেয়ের জন্য কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন তবে আশার কথা হচ্ছে ছোট বাচ্চাদের মস্তিষ্ক কম্পিউটারকে সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারে খুব সহজে আমি দশ বছর বা বারো বছরের বাচ্চাকেও ভিজুয়াল বেসিক প্রোগ্রামিং করতে দেখেছি একবার একটি শিশু যদি প্রোগ্রামিং ব্যবহারটি কি ধরে ফেলতে পারে তার সৃজনশীল ক্ষমতাকে আর কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না ডাক শুনে কেউ না এলে কবিগুরু একলা চলতে উপদেশ দিয়েছিলেন তথ্য প্রযুক্তির বেলায় কিন্তু সেটি সত্য নয় এখানে একলা চলা অল্প কিছু দূর যাওয়া যাবে কিন্তু পুরোটুকু যাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রবাসীর সাহায্য যারা এই দেশে সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তাদের পক্ষে সরাসরি পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব কঠিন কাজেই আমাদের সফটওয়্যার শিল্পকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে এন আর বি সাহায্য খুব দরকার আমরা আশা করছি দেশের প্রয়োজনে তারা নিজের থেকে এগিয়ে আসবেন এ দেশে যারা আছেন তারা ব্যাপারটি সহজ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন আভ্যন্তরীণ বাজার আমার চিন্তা ভাবনায় যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি জরুরি মনে হয়েছে সেটি রেখেছি সবচেয়ে শেষে সফটওয়্যার শিল্প দ্রুত গড়ে উঠতে পারে না এর জন্য সময়ের দরকার যারা দ্রুত অর্থ উপার্জন করতে চেয়েছেন তারা ট্রেনিং সেন্টার খুলেছিলেন এবং সেখানেও অনেকের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা খুব সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে আমার মনে হয় দেশের সফটওয়্যার শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই আভ্যন্তরীণ বাজার নিজ থেকে এটা যদি তৈরি হতে শুরু না করে তবে জাম্প স্টার্ট দিয়ে এটাকে শুরু করিয়ে দিতে হবে সফটওয়্যার শিল্পের জন্ম এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি রাজনীতি ফিরে পেতে চাই দুজন মানুষ কথা বলছে প্রথমজন বলল আমাদের দেশের রাজনীতিটুকু নষ্ট হয়ে গেছে দ্বিতীয়জন জানতে চাইল কেন এটি একটি কৌতুক 
এবং অস্বীকার করার উপায় নেই বেশ ভালো একটি কৌতুক তবে মজার ব্যাপার হলো কেউ যদি এটিকে কৌতুক হিসেবে না নিয়ে আক্ষরিক অর্থে নিতে চায় তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না আমি বাজে ধরে বলতে পারি আমাদের দেশের রাজনীতি পলিটিক্স শব্দটি একটি দূষিত শব্দে পরিণত হয়েছে বাবা মা যখন মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজেন তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খোঁজেন ভুলেও একজন রাজনৈতিক নেতা খোঁজেন না অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে রাজনৈতিক নেতা কোনো মেয়ের প্রতি কৌতূহলী দেখিয়েছেন জেনে বাবা মা আত্মারাম খাঁচা থেকে বের হয়ে গেছে সন্তানের মানুষ করতে গিয়ে যে বাবা দিন রাত্রির খাটা খাটনি করে যে মা জীবনাত্মিপাত করেন সন্তানরা বড় হয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী প্রফেসর হবে এবং কল্পনা করে তারা ভুলেও কিন্তু কখনো মেনে নেয় না যে তাদের সন্তান বড় হয়ে রাজনৈতিক নেতা হবে রাজনৈতিক নেতা শুনলে আমাদের চোখের সামনে দেশপ্রেমিক ত্যাগি দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ আন্তরিক সদ একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে আজকাল শিল্পপতি বিত্তশালী সন্ত্রাসী ধরনের গডফাদার টাইপের একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে আমি কিন্তু ঢালাভাবে সকল রাজনৈতিক নেতাদের অপমান করার জন্য লিখছি না শুধু সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে যাচ্ছি যেভাবে চলছে সেভাবে চললে রাজনৈতিক নেতা কথাটি কিছুদিনের মধ্যে একটা অপমান সূচক কথা হিসেবে ব্যবহৃত হবে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে আমরা যত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করি না কেন তাদের সম্পর্কে আমরা যত অপমান সূচক কথাই বলি না কেন এই কথাটি কিন্তু অস্বীকার কেউ করতে পারবে না যে আমাদের দেশে ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই রাজনৈতিক নেতাদের উপরই এই দেশের আদর্শ কি হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নাকি পশ্চাৎমুখী সাম্প্রদায়িক এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রাজনৈতিক ভাবে সংবিধান কে অবিকৃত রাখা হবে নাকি সংশোধনের নাম দিয়ে সেখানে ক্ষতির সৃষ্টি করে দেশের লাখ লাখ মানুষের ভাগ্য মুহূর্তে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে সেটাও ঠিক করা হয় রাজনৈতিক ভাবে শিক্ষার খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে নাকি সামরিক খাতে সেটাও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এক কথা একটি দেশ কি এগিয়ে যাবে না থমকে দাঁড়াবে নাকি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে তার পুরোটুকু নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর আমরা যদি এই দেশকে সুস্থ একটা দেশ হিসেবে তৈরি করতে চাই তাহলে সবার আগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর শ্রদ্ধাবোধ ফিরে আনতে হবে কিন্তু সেই কাজটা কে করবে আমরা নাকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সত্যি কথা বলতে কি আমরা নিজেদের রাজনৈতিক জ্ঞান খুবই অল্প কোন রকম রাজনৈতিক জ্ঞান ছাড়াই কোন দেশের রাজনীতির উপর আমি একটা গুরুগম্ভীর লেখা ফেদে বসেছি উত্তর সহজ এই দেশে আমাদের মতো মানুষের সংখ্যাই বেশি যে দেশে নির্বাচন করে সরকার পরিবর্তন পরীক্ষিত একটি পদ্ধতি আছে হরতালকে কেউ দুই চোখে দেখতে পারে না এবং যারা হরতাল ডেকে দেশকে অচল করে রাখে রিক্সাওয়ালাদের পড়িয়ে মারে দলের সন্ত্রাসী সেই দলের শুধু ক্ষতিই করে যায় তবু কেন তাদের গ্রেফতার করে দলের সুনাম বৃদ্ধি করা হয় না সেটাও আমরা বুঝি না রমনার বটমূলে গির্জায় বা নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের অফিসে বোমা হামলায় একেবারে নিরীহ মানুষজনকে খুন করার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে একটি রাজনৈতিক দল বুঝে ফেলে সেটি অন্য রাজনৈতিক দল করেছে সেটাও আমি বুঝি না কাজেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একটা শ্রদ্ধার আসনে বসানোর কাজটি করতে হবে তাদের নিজেদেরকেই আমরা যদি তার জন্য চেষ্টা করি কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না আমরা যদি রাজনৈতিক নেতারা আসলে অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি কিন্তু যদি দেখা যায় জনসভায় বলছেন আছার মেরে প্রতিপক্ষের কোমর ভেঙে ফেলবেন তখন তাদের চিন্তা ভাবনার উপর সম্মান রাখা খুব মুশকিল রাজনৈতিক দলগুলো তাদের জনসভায় এই ধরনের অশালীন কথা বলে নিজেদের দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে বিশাল বাহবা পেতে পারেন কিন্তু সেই তথ্য যখন খবরের কাগজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছায় তখন তারা কিন্তু লজ্জায় ঘৃণায় ছিছি করে ওঠেন এই সত্য সবাইকে জানতে হবে দেশের সবচেয়ে উচ্চাসনে আমরা কিছুতেই অসহিষ্ণু অশালীন বা অপব্যবহার দেখাতে চাই না আমি নিশ্চিত আমার এই লেখা পড়ে রাজনৈতিক নেতারা আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে অট্ট হাসিতে হাসছেন রাজনৈতিক মতাদর্শগুলো তো কোনো ব্যাপারই নয় এখন যখন যার প্রয়োজন যেভাবে খুশি দল বদল করে যাচ্ছে আমরা সবাই সেটা বেশ সহ্য করে যাচ্ছি সাধারণ মানুষ নেতারা ছিটকে পড়ছেন তাদের জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসছেন আমলা ব্যবসায়ী উপাচার্য এবং জেনারেলরা যে দলে সুবিধা সেই দলেই যোগ দিচ্ছেন আদর্শের কোনো ব্যাপারই নেই জাতীয় পার্টি চলে যাচ্ছে বিএনপিতে জামায়াত ইসলামী চলে আসছে আওয়ামী লীগে পুরো ব্যাপারটি নিয়ে কারো কোনো চক্ষু লজ্জা নেই সবাই ধরে নিয়েছে এটাই রাজনীতি কিন্তু এটি রাজনীতি হতে পারে না রাজনৈতিক নেতারা যতই চিৎকার করে বলুক না কেন রাজনীতিতে কোনো শেষ কথা নেই 
স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে পঁচাত্তরের পর এই ছিয়ানব্বই সাল থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে এর মাঝে দুই তৃতীয়াংশ সময় প্রায় কুড়ি বছর এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চেতনা এবং গৌরবকে অবহেলা করে হয়েছে ইতিহাস বইয়ের পাকিস্তান সেনাবাহিনী না হানাদার বাহিনী বলা হতো রাজাকার কথাটি মুখে আনা হতো না কিন্তু ইতিহাসে নিজেদের একটা গতি আছে তাই একেবারে হিসেব করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবহেলা করার পরও তার আবেদন কমেনি একাত্তরের নয় মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অমানসিক নৃশংস কথা গোপন রাখা হয়েছে বলে ক্রিকেট মাঠে ম্যারমি আফ্রিদি বলার মতো একটি প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে সত্যি কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে তাদের জীবনের সবচেয়ে আদরে লালিত স্বপ্ন হিসেবেই ধারণ করে রেখেছে শুধু তাই নয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা মুক্তিযোদ্ধা মহাসম্মেলন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন মুক্তিযুদ্ধ ছিল সারা দেশের সকল মানুষের যুদ্ধ আওয়ামী লীগ করে না এরকম অনেক দেশপ্রেমিক মুক্তিযুদ্ধ আছেন কাজেন বিএনপি চাইলেই এরকম একটা মহাসম্মেলন করতে পারে এবং ব্যক্তিগতভাবে এই সম্মেলনের জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষাও করছি যত বেশি মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্পৃক্ত করা যাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সম্ভব হবে তত বেশি মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা কি বলবেন সেটা শোনার জন্য আমি অবশ্য খুব কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিন্তু জামায়াত ইসলামের পৈশাচিক নির্যাতনের প্রয়োজন হয়নি এরকম মুক্তিযোদ্ধা তো একজনও নেই তারা নির্বাচনী সহযোগীদের কথা কি বলবেন কাজেই এটা খুব আশার কথা যে চেষ্টা করার পরও সচেতন মানুষ ছাত্র শিক্ষক কবি সাহিত্যিক শিল্পী দেশের সাধারণ মানুষের বুকের ভেতরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এখনো বেশি আসে সেই চেতনা এত গভীর প্রথিত যে নির্বাচনে ভোট চাইবার আগে সবাইকে সেই চেতনার কথাটি মুখে অন্তত উচ্চারণ করতে হয় আমাদের এখন আরো একটি অর্জনের সময় এসেছে সেটা হচ্ছে রাজনীতির ব্যাপারটিতে সম্মান ফিরিয়ে আনা কিন্তু আমার মনে হয় আমরা জোর গলায় সেটা চাইতে পারি দল বদল করা মৌসুমি নেতা নয় সাধারণ মানুষের মাঝখানে থেকে উঠে আসা তৃণমূল পর্যায়ে ত্যাগী নেতাদের চাই যাদের এই দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা আছে যারা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেবেন তাদের মাঝে আমরা কোনো শর্টকাট মেনে নেব না রাজনীতির মাঝে নীতিটুকু ফিরিয়ে দিতে চাই প্রথম আলো আঠাশ জুন দু হাজার এক উল্লাস কিংবা ক্রোধ নয় কষ্ট স্টেশনে ট্রেনের জন্য দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় পাঁচ ছয় বছরের একটা শিশু আমার সামনে এসে দাঁড়ালো তার ন্যাড়া মাথা খালিকা শিশুটি গোল গাল নাদুষ নদুষ পেটটা প্রায় ফুটবলের মতো গোল ভাত খাওয়ায় টান পড়েছে সেরকম কোনো চিহ্ন নেই তবে ছোট একটা শিশুর কাতর একটা মুখ সামনে এরকম যুক্তিতর্ক খাটে না আমি মানি ব্যাগ হাতে নিয়ে দেখলাম খুচরো টাকা নেই একটু দ্বিধা করে বড় একটা নোটই তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম যাও এটা ভাঙে নিয়ে এসো আমার আশেপাশে যারা ছিলেন তারা হো হো করে হেসে উঠলেন কিন্তু কিছু বলছে ওঠার আগে শিশুটি ছো মেরে হাত থেকে নোটটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠজনের মাঝে আমি বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত নই তাতে আমি কিছু মনে করি না আজকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অপরিচিত মানুষেরাও আমার বুদ্ধিহীমত্তা নিয়ে নানা রকম সন্দেহ প্রকাশ করলেন এরকম সময় ঘোষণা দেওয়া হলো ট্রেনটি নির্ধারিত এক নম্বর লাইনে না এসে দু নম্বর লাইনে দাঁড়াবে কাজেই আমরা সবাই আমাদের মালপত্রটা আনটানি করে দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম টাকার ভাঙতি নিয়ে এলেও শিশুটি আর আমাকে খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকলো না অর্থদণ্ড হলেও আমারও হয়েছে কিন্তু আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন কোনো একটি বিচিত্র কারণে আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন অনেক সময় কেটে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেন এসেছে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে নিজেদের কামরা খুঁজে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি এরকম সময় দেখতে পেলাম ন্যাড়া মাথা এবং খালি গায়ের সেই নাদুস নুতুর শিশুটি তার মুষ্টিবদ্ধ হাতে অনেকগুলো খুচরো টাকা শক্ত করে ধরে রেখে আমার কাছে ছুটে এসেছে তার মুখে একটা উদ্বেগের চিহ্ন আমাকে শত শত মানুষের মাঝে খুঁজে পেয়ে সেখানে রাজ্য জয় করার আনন্দ ফুটে উঠল তার কিছুই হয়নি এমন একটা স্বাভাবিক রকম ভঙ্গি করে আমি তার হাত থেকে জীর্ণ নোটগুলো নিয়ে তার কাছে দেওয়া অঙ্গিকার মাফিক তার টাকাটা বুঝিয়ে দিলাম সে জানালো নোটটি ভাঙাতে তার বিস্তর সমস্যা হয়েছে এজন্যই দেরি হয়েছে আমি মুখে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য ধরে রেখে তার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম এটি অত্যন্ত তুচ্ছ এবং সাধারণ একটি ঘটনা এরকম ঘটনা সব সময় ঘটছে এখন পর্যন্ত একবারও হয়নি যে আমি একটি মানুষকে বিশ্বাস করেছি এবং সে আমার বিশ্বাস ভেঙে আমাকে ঠকিয়ে গেছে 
ধুরন্ধর মতলববাজ মানুষ পরিকল্পনা করে আমাকে ঠকিয়ে যায়নি তা নয় কিন্তু আমি যাদের বিশ্বাস করেছি তাদের কেউ আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি কাজের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বলে আমার মেলামেশার নব্বই ভাগই হচ্ছে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের নিয়ে সেখানেও আমার কোনো অভিযোগ নেই সেদিন ক্লাস টার্ম টেস্টের খাতায় ফেরত দিয়েছি টেস্টের প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলতে বলতে ক্লাসের সময় ফুরিয়ে গেছে আমি চক ডাস্টার গুছিয়ে নিজের রুমে ফিরে আসছি তখন ছাত্রী পেছন থেকে কুণ্ঠিত গলায় আমায় ডাকলো আমি সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই বলল আমি নাকি তার টার্ম টেস্টের খাতায় নম্বর দিতে ভুলে গেছি আমার কাজকর্মে নানা ধরনের ভুল ভ্রান্তি থাকে চেষ্টা করেও সেসব সূর্য নিতে পারি না কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে খাতাটি হাতে নিতে নিতে বললাম কোনটিতে সবগুলোতে দিয়েছেন তাহলে যোগে ভুল করেছেন স্যার দশ নাম্বার বেশি দিয়েছেন আমি নাম্বার যোগ করে দেখলাম সত্যিই তাই মুখের মাংস পেশিকে বিন্দুমাত্র শিথিল না করে কোনো রকম ভাবাবেগ ছাড়াই ঘ্যাচ করে তার বাড়তি নাম্বার কেটে দিয়ে তার খাতা তাকে ফিরিয়ে দিলাম মানুষের সততা দেখে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমার জীবনে আমি যে খারাপ মানুষ দেখিনি তা নয় উনিশশো সালের পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজাকার আল বদর আর জামায়াতে ইসলামীর অনেক নৃশংসতা দেখেছি মৌলবাদীরাও আমার উপর কম অত্যাচার করেননি যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় যোগাযোগ হয় সে যত সাধারণ বা তুচ্ছ মানুষই হোক তাদের সততা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই দেশের এই সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে একটি জীবন পার করে দেওয়ার কথা চিন্তা করেই আমি উদ্ভেলিত হই তাহলে কেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো আমার চারপাশের মানুষগুলো সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ কেন বলা হলো আমরা সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ জাতি কেন বলেছে সেটা আমরা জানি আমাদের চারপাশে সাদাসিদের সহজ সরল খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মানুষের বাইরে ক্ষমতাশালী শক্তি ধরো কৌশলী কিছু মানুষ আছে তাদের বড় অংশ বিবেক এবং নীতিহীন তাদের সেই দুর্নীতির দায়ভার নিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে সম্ভবত বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে পুলিশরা ডাকাতদের পাশাপাশি থেকে দল বেঁধে ডাকাতি করে বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করে ফেলে মাসিক মাসহারা নষ্ট হয়ে যাবে বলে অপরাধীদের লালন করে এবং এর সব কিছুর মাঝে পুলিশের প্রধান বলেন এই দেশের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই শুধু খবরের কাগজে ছাপা হওয়া দুর্নীতি আর অবিচার নৃশংসতার তালিকা যদি তৈরি করি সেই তালিকা দেখে ঘেন্নায় বিতৃষ্ণায় রাগে দুঃখে অপমানের যন্ত্রণায় যে কোনো মানুষ বমি করে দেবে কিন্তু যে মানুষগুলোর জন্য আমাদের এই দুর্দশা তাদের সংখ্যা কত আমরা হিসাবে অত্যন্ত কম অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোভী অসৎ চরম দুর্নীতি পরায়ণ হিংস্র বিবেকহীন মানুষের সংখ্যা একশো ভাগের এক ভাগও নয় দেশের পঁচানব্বই ভাগ মানুষ নিশ্চয়ই সৎ তাহলে এই ক্ষুদ্র একটা অংশের জন্য দেশে বাকি মানুষ কেন এত বড় একটা অপবাদ মাথা পেতে নেবে অন্যদের কথা জানি না আমি কখনো সেটা মাথা পেতে নিতে রাজি নই বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিবাস দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার খবর শুনে আমি যেটুকু ধাক্কা খেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় ধাক্কা খেয়েছি তার প্রতিক্রিয়াটি দেখে মিটিং মিছিল আলোচনা বিবৃতি সব জায়গায় তারা এই তথ্যটি টেনে নেছেন বাংলাদেশের এই দুর্নামকুটের জন্য যে তৎকালীন সরকার দায়ী সেটা তারা সগৌরবে এবং শিয়ল্লাসে প্রচার করছেন তারা ক্ষমতায় গেলে যে রাতারাতি পুরো দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে ফেলবেন সেই কথাটি খুব জোরালো গলায় ঘোষণাও দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিক্রিয়াটি ছিল ক্রোধের তারা প্রচন্ড ক্রোধে সেই পরিসংখ্যান প্রত্যাখ্যান করেছেন বাংলাদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিবাস দেশ হিসেবে প্রচারিত হওয়ার খবরে যারা উল্লাসিত হয়েছিলেন তাদের উল্লাসের কারণেই তথ্যটুকু ব্যবহার করে নির্বাচনের মৌসুমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা অল্প কিছু মানুষের উল্লাস এবং ক্রোধের বাইরে দেশের মানুষের মনে আরও একটি অনুভূতি কাজ করেছিল সেই অনুভূতি ছিল কষ্টের দেশের সাধারণ মানুষ মারা সেই অনুভূতিকে বুকে ধারণ করে তাদের মনের কথা খবরের কাগজে লেখা হয়নি দেশের জন্য ভালোবাসা রয়েছে খেটে খাওয়া সেই সাধারণ মানুষ যারা শরীরের ঘাম দিয়ে তিল তিল করে দেশটাকে গড়ে তুলেছে তাদের অনুভূতিটি ছিল কষ্টের যারা বুকে সেই কষ্ট পুষে রেখেছেন আমাদের এই লেখাটি তাদের জন্য একটা দেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া যায় কিনা সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে আগেও এ ধরনের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের নাম সেখানে সবার উপরে আসেনি আসেনি বলেই আমরা সেটা নিয়ে বিতর্কও তুলিনি আমার ধারণা এই তালিকাগুলো এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকার মতো মেধা তালিকার প্রথম বিশ ত্রিশ বা পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়েরই মেধাবী জ্ঞানের পরও আমরা যেরকম একেবারে প্রথম হয়ে যাওয়া ছেলে বা মেয়ে নিয়ে বেশি উল্লাস করি সে কি হতে চায় কার লেখা পছন্দ তার কাছে আদর্শ মানুষকে সব জানতে চাই এখানেও সে একই ব্যাপার 
দুর্নীতির তালিকায় একেবারে শীর্ষে উঠে যাওয়ার পর আমাদের কৌতূহলটাও অনেক বেড়ে গেছে ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে আবেদন রেখে আমাদের মুখে লজ্জার গ্লানি মাখিয়েছে এবং ঠিক পদ্ধতিতে সেই তালিকা তৈরি হয়েছে সেটা জানার জন্য আমাদের সবার আগ্রহ পদ্ধতিটি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পদ্ধতিটিকে অত্যন্ত বড় ধরনের ত্রুটি আছে সাতাশ জুলাই প্রথম আলোতে এ জেড এম আব্দুল আলী খুব গুছিয়ে এর উপরে একটি লেখা লিখেছেন যেটা পড়ে আমার চোখ খুলে গেছে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে বাংলাদেশের দুর্নীতি পরিমাপ করতে গিয়ে যে সূচকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার ভেতরে এত বড় অসামঞ্জস্য রয়েছে যে পরিসংখ্যানের প্রচলিত জ্ঞানের হিসাবে বাংলাদেশের দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান নেই বাংলাদেশ দুর্নীতির কোন পর্যায়ে সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অভিযোগ সাধারণ মানুষ গুরুত্ব দিয়ে নেয় না কিন্তু দি ইনকমিস্ট পত্রিকার বিবেচনাটি খানিকটা গুরুত্ব দিয়ে নিতে হয় বিশেষ করে আমরা যখন জানি বাংলাদেশ সম্পর্কে অসম্মানজনক কথাবার্তা বলা পশ্চিমা সাংবাদিকের একটি প্রিয় বিষয় এবার তাহলে বাকি থাকলেও আমার অত্যন্ত সোজা একটি প্রশ্ন যে তথ্যে এত অসঙ্গতি সেই তথ্য ব্যবহার করে কোন রকম একটি দায়িত্বহীন মন্তব্য করা হলো কেন এই প্রশ্নের উত্তর কোন আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের বড় মানুষকে আমরা কখনো খুঁজে পাবো না আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের কোনো মাথা ব্যথাও নেই কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ অধ্যায়ের কর্মকর্তাদের আমরা সহজেই পেতে পারি সত্যি কথা বলতে কি তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে মফসলে না থেকে ঢাকা শহরে থাকলে তাদের সঙ্গে আমার এর মাঝে কয়েকবার দেখা হয়ে যেত প্রতিষ্ঠানটির নামই হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর কাছে আমরা যদি স্বচ্ছতা দাবি না করতে পারি তাহলে কার কাছে করব আমি ব্যক্তিগত ভাবে এর উত্তর হয়তো পেয়ে যাব কিন্তু দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম দেখে এই দেশের লাখ লাখ শিশু তরুণ মনে যে কষ্ট পেয়েছে তাদের মনের কষ্ট দূর করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়ার দায়িত্ব কি তারা নেবে না আমাদের খুব বড় ভুল হয়ে গেছে কথাটি উচ্চারণ করা খুব কঠিন দেশে স্থায়ী হওয়ার আগে আমি বহুদিন দেশের বাইরে ছিলাম এবং যতদিন দেশের বাইরে ছিলাম একদিনও দেশের মানুষের বা দেশের সরকারের সমালোচনা করে একটি লাইনও লিখিনি দেশে ফিরে এসে মনে করি আমার সেই অধিকার আছে আজকাল কোনো বিষয় আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুললে আমি আমার মনের দুঃখ কষ্ট ক্রোধ খুব লজ্জা লিখে ফেলি লিখতে গিয়ে দেশের অত্যন্ত সম্মানী এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়েও কঠিন রূঢ়বাক্য উচ্চারণ করে ফেলি আবার বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টটি হাতে নিয়ে যখন ভিন্ন দেশের কুটির এবং সন্দেহ প্রবণ ইমিগ্রেশন পার হয়ে সেই দেশে ঢুকি তখন এই সবুজ পাসপোর্টের দেশটির জন্য মন কেমন কেমন করতে থাকে আমি বাজি ধরে বলতে পারি আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এত জোর দিয়ে তাদের অর্জনের কথা হয়তো বা কাউকেও বলতে পারেননি আমি মনে মনে ধরে নিলাম তোমার হয়তো আগেই ঠিক ধারণা ছিল হয়তো এখনই ভুল ধারণা আমরা দিয়ে গেলাম কিন্তু সেজন্য আমার কোনো লজ্জা নেই আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর সামনে দেশটি একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যাবার সময় হয়ে গেছে দেশকে নিয়ে অহংকার করার অনেক কারণ আছে সেগুলো জোর গলায় বলার প্রয়োজনও রয়েছে দেশের স্বার্থে দেশের মানুষের স্বার্থে এবং এই দেশের নতুন প্রজন্মের স্বার্থে এই দেশে এখন নতুন প্রজন্ম শুধু তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে দেশের সাধারণ মানুষ এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ মানুষদের একজন দেশটাকে যারা দুর্নীতির শীর্ষে নিয়ে যেতে চাইছে এই দেশে বেঁচে থাকায় তাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই হাতে গোনা অল্প কিছু মানুষের জন্য দেশে বাকি তেরো কোটি মানুষ কিছুতেই লজ্জা অপমান নিজেদের মুখে লেপন করতে রাজি হব না প্রথম আলো চার আগস্ট দু খবরের কাগজের পেছনের পৃষ্ঠায় আহমেদ সফার ছবি দেখে আমি কৌতূহলী চোখে খবরটির দিকে তাকিয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম আমার মনে হতে লাগলো খবরটি ভুল বিশ্বাস হলো না সফা ভাই হঠাৎ করে মারা যেতে পারেন না নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে ফোন করলে জানা যাবে অন্য কেউ মারা গিয়েছে সফা ভাই ভালো আছেন সফা ভাই এভাবে হঠাৎ করে মারা যেতে পারেন না বেশ অনেক দিন হলো তার সাথে দেখা হয়নি পরের বার যে যাব বলে পরিকল্পনা স্থগিত করেছিলাম কিন্তু এখন কি হবে তার সঙ্গে যে আর কোনোদিনই দেখা হবে না সফা ভাই সত্যি সত্যি মারা গেছেন বছর কয়েক আগে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আজিত সুপার মার্কেটের ওপর তলায় গিয়েছিলাম আমি ছেলেকে বললাম যে তাকে আমি একশো ভাগ খাটে একজন সাহিত্যিক দেখাবো সফা ভাই ঘরটিতে গিয়ে দেখি তিনি মাথার নিচে কয়েকটা বই দিয়ে একটা বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন তার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করলো না আমি আমার ছেলেকে ফিসফিস করে বললাম 
এই যে মানুষটা দেখছ তার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হচ্ছে একজন সত্যিকারের সাহিত্যিক আমার ছেলে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একজন সত্যিকারের সাহিত্যিক কি দোকানের মতো একটা ঘরে কিছু বইকে বালিশ বানিয়ে সিগারেটের টুকরো খালি চায়ের কাপ আর কাগজের সুপের মাঝে শুয়ে থাকে তোমার কত বড় সৌভাগ্য যে তুমি আজকে একজন খাঁটি সাহিত্যিক দেখতে পেলে আমি সফা ভাইকে ঘুম থেকে তুলিনি এখন মনে হচ্ছে কেন তুললাম না আমি যখন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন একেবারেই ক্লাস করতে ইচ্ছে করত না দুপুর বেলা থেকে এই পাবলিক লাইব্রেরি এসে গল্প বই পড়তে বসে যেতাম পাবলিক লাইব্রেরিতে পশ্চিম বাংলার লেখকদের পাশাপাশি আমাদের দেশের একেবারে হাতে গোনা দু একজন লেখক ছিলেন সেই যুগে বই ছাপানো এত সহজ ছিল না ছাপার যোগ্য না হলে বই কেউ ছাপত না আমি খুব আগ্রহ নিয়ে আহমেদ সফার বই পড়ে শেষ করতাম বই পড়লেই আমাকে চোখের সামনেই সেই লেখকের ছবি ভেসে ওঠে এবারেও তাই হলো ধারণা হলো আহমেদ সফা মানুষটি লম্বা চওড়া এবং মাথায় ঝাঁকড়া চুল এবং গমগমে কণ্ঠস্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ করে এই দেশে মুক্ত দেশের মুক্ত সংস্কৃতির ঝকঝকে একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ল তরুণ লেখক কবি শিল্পীদের আমরা দেখতে শুরু করলাম মহসিন হলে হুমায়ুন আহমেদের রুমে আমার একদিন আহমেদ সফার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মানুষটি ছোটখাটো এলোমেলো চুল চৌদ্দ বছরের কিশোরের মতো চেহারা এবং কথা বলেন অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ বিনা কারণে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ছোট বাচ্চাদের মতো করে হাসতে শুরু করেন আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় হলের প্ল্যান চেট করে মৃত আত্মাদের টানাটানি করে খানিকটা নাম কামিয়েছি সফা ভাই সেই বিষয়টা জানার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে পুরো টুকু শুনে হাত নেড়ে পুরো অলৌকিক জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন দূর জীবন্ত মানুষের সমস্যা নিয়ে বাঁচি না আবার মৃত আত্মার সমস্যা এক কথায় সেরকম গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টাকে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখে আমি চমৎকৃত হলাম লেখক আহমেদ সফাকে আগেই পছন্দ করেছি মানুষ সফা ভাইকে আমার আরো বেশি পছন্দ হলো তখন সবই দেশ স্বাধীন হয়েছে যুদ্ধের সময় আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে পুরো পরিবারের খুব দুঃসময় একদিন রক্ষা বাহিনী এসে আমাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিয়ে একেবারে আক্ষরিক অর্থে পথে নামিয়ে দিল আমরা তখন জগৎ সংসারের জটিলতা একেবারে অনভিজ্ঞ সারা বাংলাদেশে আমাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই বেঁচে থাকার দুঃসহ প্রচেষ্টার মাঝে থেকে সফা ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটি ঘনিষ্ঠতা হলো তিনি তখন প্রায় নিয়মিত ভাবেই আমাদের খোঁজ নিতে আসতেন আমাদের মা ভাই বোন সবার সঙ্গে তার খাতির ছিল আমার মায়ের সঙ্গে খাতিরের সবচেয়ে বেশি কারণ কিভাবে কিভাবে যেন তার ধারণা হয়েছে যে আমার মা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন প্রথম প্রথম সহজ স্বপ্ন দেখে চলে আসতেন ধীরে ধীরে তার স্বপ্ন জটিল হতে শুরু করলো একদিন বাসে এসে দেখি মা বিপন্ন মুখে বসে আছেন সফা ভাই হাত পা নেড়ে তার স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে হবে স্বপ্নটি এরকম গ্রামের বাসিন্দা ছোট ছোট মানুষ তাদের গায়ের রং কালো সেই গ্রামে বড় বড় তেঁতুল গাছ গ্রামের মানুষের সবার হাতে তেঁতুল বিচি তারা তেঁতুল বিচি নিয়ে বাজারে বিক্রি করে ইত্যাদি ইত্যাদি সফা ভাইয়ের স্বপ্নের বর্ণনা শুনে আমার মা হেসে গড়াগড়ি খেয়ে যেতেন এবং ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমার মা হিমশিম খেয়ে যেতেন যারা আমাদের বয়সী তারা জানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা শহর থেকে বস্তি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল নিরস্ত্র বিপন্ন মানুষের সেই কষ্ট হাহাকার আমাদের যখন পথে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন সফা ভাই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক কি কারণ জানি না তবে সফা ভাই বিশেষ কারণে আমাকে স্নেহ করতেন আমার সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে নানান জায়গায় নিয়ে যেতেন তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করা আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল তার কথা বলার ঢংটা আমার কাছে অসম্ভব চিত্তাকর্ষক মনে হতো পৃথিবীর সব কিছু নিয়ে কৌতুক না হয় বিদ্রুপ করতে পারতেন সহজ একটা জিনিস নিয়ে এমন বিচিত্র উপমা টেনে আনতেন যে আমি হা করে তার কথা শুনতাম সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজনীতি বা রাজনীতির মতো বড় বড় ব্যাপার নিয়ে তখন আমার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না আমি সফা ভাইকে দেখেই মুগ্ধ মনে আছে একবার দেশের সব বড় বড় লেখকরা একত্র হয়েছিলেন এবং একটা সংগঠন তৈরি করেছিলেন যেখানে সফা ভাই হাজির হয়ে এমন তর্ক শুরু করে দিলেন যে একটু পরে দেখা যেত বড় বড় সেই লেখকরা কোনো মতে তাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেন পাচ্ছেন সফা ভাই ঠিক কি কারণে দেশের বড় বড় লেখকদের উপর চটে ছিলেন সেই সংগঠনটি ভন্ডুল করে দেওয়ার কাজটি ন্যায্য হয়েছে কিনা এতদিন পরে আমার মনে নেই কিন্তু সফা ভাইয়ের তোপের মুখে তাদের কাঁচুমুচু মুখ দেখে সেদিন আমার খুব মায়া হয়েছিল আমাদের তখন বেশ অর্থ কষ্ট লুকিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করি একটা ঘটনার কথা বেশ মনে আছে পুলিশ বিভাগ থেকে একবার আমার পরিবারের কাছে চিঠি এলো আমাদের কেউ যেন মুক্তিযুদ্ধের শহীদ আমার বাবাকে নিয়ে কিছু লিখি 
তারা তাদের ম্যাগাজিনে ছাপবে আমি তাই বাবার উপরে একটা লেখা দিয়েছি এবং সেটা ছাপাও হয়েছে কিভাবে কিভাবে লেখাটি ছাপা হয়েছে ভাইয়ের চোখে পড়েছে এবং মনে হলো সেটি তার ভেতরে দাগ কেটেছে তার কদিন পর আমি সাইকেল নিয়ে মিরপুর রোড ধরে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি সফা ভাই উল্টো দিক দিয়ে আসছেন আমাকে দেখে চিৎকার করে হাত তুলে থামালেন তিনি পকেট থেকে এক টাকা একটা নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন নাও তোমাকে দিলাম কেন তোমার লেখাটা পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি সেজন্য বলে সফা ভাই তার সেই বিশেষ ভঙ্গিতে মুখ সুচালো করে আমার দিকে তাকালেন কারো লেখা পড়ে খুশি হয়ে তাকে টাকা বকশিস দেওয়া যায় আমি সেটা জানতাম না তার সেই নোটটা বেশ কয়েকদিন খরচ করিনি লোকজনকে দেখিয়েছি আমাকে এক টাকা বকশিস দিয়ে যেরকম লেখালেখিতে উৎসাহ দিয়েছেন সেরকম অসংখ্য তরুণ লেখক লেখিকাকেও সফা ভাই উৎসাহ দিয়েছেন আমাদের পরিবারের আরো একজন অগ্রজ হুমায়ুন আহমেদের কথা তো আগেই বলেছি ছিয়াত্তর সালের পিএইচডি করার জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সফা ভাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল প্রায় দুই দশক পরে দেশে ফিরে এসে আমি সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি কিছুদিনের মাঝে এই ছাত্র রাজনীতি নামক ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি টের পেতে শুরু করলাম একদিন আমার এক ছাত্র গুলি খেল ঘটনাটা আমাকে খুব বিচলিত করল রাগে দুঃখে আমি ভোরের কাগজে একটা লেখা লিখলাম কয়দিন পর হঠাৎ করে সফা ভাইয়ের একটা চিঠি এসে হাজির ঠিকানা জানে না বলে খামের উপর আন্দাজ করে অনেক কিছু লিখেছেন চিঠিটা আমাকে লেখাটির জন্য খুব প্রশংসা করে আমাকে তার একটা উপহার পাঠিয়েছেন এর পরের বার আমি যখন ঢাকা গিয়েছি একবার সময় করে আজিজ সুপার মার্কেটে তাকে খুঁজে বের করলাম আমাকে দেখি তিনি একেবারে ছেলে মানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন চুল কমে এসেছে যেটুকু আছে তাতে পাক ধরেছে চেহারায় বয়সে ছাপ পড়েছে এবং আগের থেকে একটু মোটা হয়েছেন কিন্তু এছাড়া আর কোনো পরিবর্তন হয়নি সে একই রকম কথা বলার ভঙ্গি কথা বলার মাঝে কৌতুক বিদ্রুপ আমাকে কয়েকটা ঘর দূরে নিয়ে গেলেন সেটা টেনে প্রায় বন্ধ করে রাখা আছে নিচে অল্প একটু খোলা শিজদার ভঙ্গিতে উবু হয়ে আমি তার সঙ্গে ভেতরে উকি দিলাম ভেতরে প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন ছিন্নমূল হতদরিদ্র শিশু মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কাগজে লেখালেখি করছে আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা বললেন আমার ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে তার কাছে খবর পেলাম তিনি ছোট ছোট গরিব বাচ্চাদের স্কুল খুলেছেন এরপর থেকে সময় হলেই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি কখনো তাকে পেয়েছি কখনো পাইনি যখন পেয়েছি তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেছি মনে আছে একবার তিনি সদ্য লিখে শেষ করা পুরো একটা কবিতার বই পড়ে শুনিয়ে ফেললেন ছাত্র রাজনীতির উপর খবরের কাগজে আমার লেখা পড়ে সফা ভাই উল্লাসিত হয়ে আমার কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু তিনি যখন দেখলেন আমি মোটামুটি একজন প্রফেশনাল কলাম লেখক হয়ে প্রায় নিয়মিত ভাবে লিখতে শুরু করেছি তিনি আমার উপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন আমি খানিক্ষণ এ বিষয়ে তার সঙ্গে তর্ক করে হাল ছেড়ে দিলাম সফা ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করে পার পেয়ে যাবে সেরকম মানুষ বাংলাদেশে কতজন আছে সফা ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে আমার শুধু তার কথাগুলো মনে হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে সফা ভাই আসলেই ব্যাপারটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর মাঝে এখন এক তুমুল ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা সেখানে আমরা যারা গভীর তত্ত্বকথা লিখি তারা আসলে পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর সাহায্য করি তার সঙ্গে নিজেদের ইগোতে এক ধরনের সুসুরিও লাগে সফা ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে আমি খুব কষ্টে আছি তাকে বলা হলো না যে আমি তার কথাই শুনব বলে ঠিক করেছি বিজ্ঞানের মানুষ যেটুকু পারি বিজ্ঞান নিয়েই কাজ করব। লেখালেখিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির কথা লিখতে হলে আমি সব সময় তার পুরো নাম সম্মান সূচক ভাবে ব্যবহার করি কিন্তু এই প্রথমবার আমি সেটা করতে পারি না অনেক চেষ্টার পর প্রতিবার আহমদ সফা লিখতে গিয়ে সফা ভাই লিখে ফেলেছি এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছি তিনি বেঁচে থাকতে সেটা নিয়ে তেমন কোনো মূল্যায়ন হয়নি এখন হয়তো হবে আমি তার প্রকাশিত সব লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি এবং আমি জানি আমাদের বড় সৌভাগ্য তার মতো একজন প্রতিভাবান লেখক মানুষ আমাদের দেশে জন্মেছিল আমি এই দেশের নতুন প্রজন্মকে তার সাহিত্য কর্ম পড়ে দেখাতে অনুরোধ করব এটুকু হচ্ছেই আমার লেখার ভূমিকা এবং আসল বক্তব্যে আসি বাংলা একাডেমি থেকে প্রতি বছর এই দেশের কবি সাহিত্যিক ও লেখকদের পুরস্কার দেওয়া হয় এই পুরস্কারটি আহমেদ সফাকে কখনো দেওয়া হয়নি আমি পুরোপুরি নিশ্চিত তাকে সেই পুরস্কার দেওয়া হলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করতেন কিন্তু সেটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল তাকে সেই সম্মান প্রদর্শন করা বাংলা একাডেমির প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ আহমেদ সফার সাহিত্য কর্মকে যথাযথ মূল্যায়ন করে তাকে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে হলেও আমাদের একটি লজ্জা এবং অপমান থেকে মুক্তি দেওয়া হোক তা না হলে ভবিষ্যতে যারা এই পুরস্কার পাবেন তারা দশজনের সামনে কেমন করে মুখ দেখাবেন আঠেরোই আগস্ট দু 
তাহির আলম মারা গিয়েছে ব্যাপারটি আমার এখনো বিশ্বাস হয় না তার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প সময়ের কিন্তু তার মাঝেই এত চমৎকার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যে আমি কিছুতেই তার মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারছি না আমার ছোট ভাই যখন টেলিফোনে খবরটি জানিয়েছে তখন হঠাৎ করে মনে হয়েছে বুকের ভেতরে একটা অংশ শূন্য হয়ে গেছে বারবার মনে হচ্ছে কেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো না না হলে তো সেই খবরের কাগজে ছাপা হওয়া আরো একটি নাম হয়ে থাকতো আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না শুরুতেই বলে রাখছি আহির আলম সৃজনশীলতাকে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা আমার নেই আমি টেলিভিশনের নাটক সিরিয়াল ও ভিডিও মাধ্যমের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নই যেখানে থাকি সেখানে টেলিভিশন নেই বলে টেলিভিশনের নাটক সিরিয়াল কিছুই আমাকে দেখতে হয় না আমার বেশ কিছু লেখালেখি প্রকাশ হওয়ার পর টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে বলে এবং পরিচালকদের অনুরোধ করে তাদের কাছ থেকে আমাদের ভিডিও পাওয়া যায়নি এবং সেটির নাট্যরূপ আমি দেখতে পারিনি মাঝে মধ্যে কদাচিত যদি টেলিভিশনে কিছু একটা দেখি কখনো ভালো লাগে কখনো লাগে না যারা বোদ্ধা দর্শক তারা বুঝতে পারেন কেন ভালো লাগে না আমি বোদ্ধা নই বলে কারণগুলো ধরতে পারি না কাজে আহির সৃজনশীলতার মূল্যায়ন আমি করতে পারবো না আমি আগেই বলেছি প্রেত নামে আমার একটি লেখা একটি আধি ভৌতিক বইকে টিভি সিরিয়াল করার ব্যাপারে আহিরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল পরিচয় একবারে প্রথম দিকেই যে জিনিসটি আমাকে মুগ্ধ করেছে সেটি হচ্ছে তার প্রফেশনালিজম একুশে টিভির পক্ষ থেকে একেবারে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা থেকে শুরু করে স্ক্রিপ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন চরিত্র সেট সম্পর্কে সব কিছুই আমাকে না জানিয়ে করেনি আমি সব সময় তাকে বলেছি আমি এর কোনো কিছু জানি না কিছু বুঝি না কিন্তু সে তবুও থামেনি আমি নিশ্চিত কেউ বিশ্বাস করবে না যে প্রেত সিরিয়ালের সকল অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাঝে শুধু হুমায়ুন ফরিদিকে চিনতাম প্রেত বইয়ের ব্ল্যাক আর্টিস্টদের উপাসনা সংক্রান্ত ব্যাপারটি কিভাবে করা যায় সেটি নিয়ে আহির খুব ভাবনা ছিল সেগুলো নিয়ে বারবার আমার সঙ্গে কথা বলেছে ব্ল্যাক আর্টিস্টদের জন্য মন্ত্রণালয়গুলো কথা বলে সে আমাকে দিয়ে লিখিয়েও নিয়ে গেছে একজন মানুষ কোন ব্যাপারে যে এত সিরিয়াস হতে পারে আমি আহিরকে না দেখলে জানতাম না কিছুদিনের মধ্যে শেষ পরিচিত সবাই আমাকে জানালো যে তারা রুদ্ধশ্বাসে প্রেত দেখার জন্য অপেক্ষা করছে আহির আলম শুধু যে সিরিয়ালটি তৈরি করেছে তাই নয় তার প্রচারের জন্য চমৎকার একটি আয়োজন করেছে টেলিভিশনে দেওয়ার আগেই সে আমাকে একটি ভিডিও দিয়ে গেছে যদিও আমি সেটা দেখেছি পরে আমিও নিজে একদিন দেখার সুযোগ পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আহির আলমের প্রতি একটি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম তার কারণটি এরকম আমাদের দেশের অভিনয়ের একটি স্টাইল আছে টেলিভিশনে নাটকের চরিত্রগুলো মাথা নেড়ে চোখ নাচিয়ে অদৃশ্য কোনো একটি বস্তুর দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ কৃত্রিম বাস্তব বর্জিত একটি ঢঙে কথা বলে আমি আহিকে বলেছিলাম যদিও এই মিডিয়াটির উনিশ বিশ কিছুই আমি বুঝি না কিন্তু চরিত্রগুলো যেন স্বাভাবিক গলায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথা বলে আহির আমার অনুরোধ রেখেছে সে চেষ্টা করেছে প্রত্যেকটা চরিত্রকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলানোর আমার নিজের কলম দিয়ে লিখে মূল চরিত্রের ভালোবাসার মেয়েটিকে দূর দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু আহির এই দৃশ্যে যখন টেলিভিশনে ফুটিয়ে তুললো তখন চরিত্রগুলোর কষ্টটুকু দেখে আমার চোখে পানি এসে গেছে এর মাঝে ছাড়া ছাড়া ভাবে আহির আমার সঙ্গে অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে তাকে প্রেতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখতেও দেওয়া হবে মজার ব্যাপার হলো প্রেত তৈরি করে আগে সে আমার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে কিভাবে কিভাবে যেন একেবারে একশো ভাগ নিশ্চিত ছিল প্রেত দর্শক নন্দিত হবে এরকম আত্মবিশ্বাস আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমি কখনোই আমার কোন চরিত্রকে দ্বিতীয় গ্রন্থে টেনে আনিনি কিন্তু আহির সেটা বুঝতে রাজি নয় এতদিনে তার সঙ্গে আমার একটি মমতার বাঁধন তৈরি হয়েছে সে রীতিমতো জোর করতে শুরু করলো জগৎ অনিত্য কেউ বেঁচে থাকে না সবকিছু জানার পরও একটি মৃত্যু এসে আমাদের সবকিছু ওলট পালট করে দেয় আহিরেরও মৃত্যুটি এসেছে সবকিছু ওলট পালট করে দিতে প্রথম প্রথম মনে হতো কেন তার সঙ্গে পরিচয় হলো না হলে আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না এখন মনে হচ্ছে আমার খুব বড় সৌভাগ্য তাই আহির এত কম সময় নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও তার সঙ্গে আমার ক্ষণিকের জন্য দেখা হয়েছিল এই ছোট সময়টিতে সে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে প্রত্যুত্তরে আমি তাকে কিছু দিতে পারিনি তবুও আমার ভেতরে খুব ছোট একটা শান্তনা মাত্র কিছুদিন আগে আহির আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো স্যার আপনি আমার কাজ দেখে খুশি হয়েছেন আমি বললাম হ্যাঁ খুশি হয়েছি তাহলে আমাকে একটা ঈদের নাটক লিখে দেন আমি আকাশ থেকে পড়ে বললাম আমি বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য ছেলে মানুষে লেখালেখি ঈদের নাটক লিখব কেমন করে আপনি পারবেন সময় আছে চিন্তা করে নেন আহিরের মৃত্যুতে আমার কোনো সান্ত্বনা নেই শুধু এটুকু বলেই নিজেকে প্রবোধ দেই আমার কাছে সে ছোট একটা আবদার ছিল আমার ক্ষমতা নেই জেনেও সে বলেছিল আমি সেটা তার জন্য করেছিলাম 
তার সৃজনশীল জীবনের সংখ্যা আনন্দের মাঝে হয়তো একটি বার হলেও আমি তাকে এক বিন্দু আনন্দ দিয়েছিলাম আহা যদি কোনোভাবে জানতাম সে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তাহলে তার জীবনটিকে আরো আনন্দময় করার জন্য আমি কি আরো কিছু একটা করতে চাইতাম না প্রথম আলো সাতাশ সেপ্টেম্বর দু প্রথম যখন বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের নির্বাচনটি হবে সেপ্টেম্বরের শেষে কিংবা অক্টোবরের প্রথম তখন আমি বুকের মাঝে এক ধরনের শঙ্কা অনুভব করেছিলাম কারণ এই সময়টা আমাদের দেশের বন্যার সময় বনভাসী মানুষের তখন কি কষ্ট শিশুকে বুকে জড়িয়ে মা সবসময় সম্বল মাথায় নিয়ে বাবা মায়ের আঁচল কিংবা কোমরের সন্তান জড়িয়ে এক বুক পানি ঠেলে আশ্রয়ের খোঁজে উদ্ভান্তের মতো ছুটতে থাকে তখন মানুষ ভোট দেবে কেমন করে যতই ভোটের সময় এগিয়ে আসছিল তখনই মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজে চোখ রাখছিলাম চাঁদপুর স্টিমার রোল স্টেশন ধসে যাওয়ার খবরে বুকের মাঝে হঠাৎ ধিক ধিক করে উঠছিল আমি নিশ্চিত বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে বের করে ফেলবেন কিন্তু আমার ভাবতে ভালো লাগে যে এই দুঃখী দেশটার জন্য খোদার এক ধরনের মায়া আছে দেশের মানুষ এটাকে একটা উৎসবের মতো পালন করতে পারে দেশে এখন বন্যার কোনো খোঁজ নেই আমি নিশ্চিত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে বের করে ফেলবেন কিন্তু আমার ভাবতে ভালো লাগে যে এই দুঃখী দেশটার জন্য খোদার এক রকম মায়া আছে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে খুব জোর গলায় একটা খবর পৌঁছে দিতে পারে যে তারা প্রক্রিয়াটিকে যে কলুষিত করার চেষ্টা করুক না কেন এই দেশের গণতন্ত্র পাকাপাকি ভাবে খুব শক্ত ভীতের মাঝে বসে দেওয়ার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের দায়িত্বটুকু খুব আন্তরিক ভাবেই পালন করে যাবে নির্বাচনের তারিখটি যত এগিয়ে আসছিল খবরের কাগজ দেখে ততই মন খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা মনে হচ্ছে খবরের কাগজের লোকজন বুঝি খুঁজে খুঁজে শুধু খারাপ খবরগুলোই ছাপছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে দলবল করা হিরকি এক দলের নমিনেশন না পেয়ে কয়েক যুগের আদর্শ এবং ত্যাগ ছাড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে অন্য দলের নাম লিখিয়ে ফেলা দেশের বেশিরভাগ প্রার্থী নিশ্চয়ই সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা নিজের দেশকে এবং দেশের দলকে দলের আদর্শকে ভালোবাসেন রাজনৈতিক দল তার প্রার্থীদের যাই করুক দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু উৎসবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে আমার কাছে নেদারল্যান্ড যাওয়ার একটি আমন্ত্রণ এসেছিল হিসেব করে দেখেছি সেটা নির্বাচনের মাঝে পড়ে যায় দেশের এত বড় একটা ব্যাপারে থাকতে পারবো না সেটা তো হতে পারে না আমি তাই না করে দিয়েছি আমাদের বাসার কাজে সাহায্য করার মেয়েটি এবং ড্রাইভারও ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে ভোট উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য ছেলে মেয়েদের স্কুলে আনা নেওয়া করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি বাসায় কাজের মেয়ে নেই বলে নিজেরাই থালা বাসন ধুচ্ছি কিন্তু একবারও অভিযোগ করিনি আমি ভোটার হয়েছি তাই ঢাকা থেকে চলে এসেছি ট্রেনে আমার মতো অনেকেই সবাই ভোট দিতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে ভোট দিতে আজকের দিনটি দেশের জন্য একটা বড় ঘটনা উনিশশো একাত্তর সালে যে দেশের নৃশংস হত্যা অত্যাচারকে যুদ্ধ দিয়ে পরাজিত করে এই দেশের স্বাধীন করা হয়েছিল পাকিস্তান নামক সেই দেশটির এখন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার অবস্থা তালেবান নামক ফ্র্যাঙ্কস্টাইন এখন তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি ধরে টান দিয়েছে আনন্দের সঙ্গে তাদের নিশ্চয়ই বিষাদ এবং স্পর্শ করত যে ঘাতক দলেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সোনার সন্তানদের হত্যা করেছে তাদের অনেকেই নির্বাচনের প্রার্থী খবরের কাগজে তাদের ছবি ছাপা হয় টেলিভিশনে তাদের হাত উচিয়ে বক্তৃতা দিতে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি পাশে বসে তারা কথা বলেন একই ধরনের ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন সন্ত্রাসীদের ঋণ খেলাপিদের দলত্যাগীদের এবং অসৎ মানুষদের রাজনৈতিক নেতারা এক ধরনের কুরাজনীতি নিয়ে আসতে চান কিন্তু সাধারণ ভোটাররা নিজের মতো করে ভোট দিয়ে দেশের মানুষ কি চায় সেটি দেখিয়ে দিয়ে কি একটা চমক লাগিয়ে দিতে পারেন না নির্বাচনের ফলাফল কি হবে সেটি নিয়ে পত্রিকায় আলোচনার শেষ নেই যেখানে কারো সঙ্গে দেখা হয় ঘুরে ফিরে নির্বাচনের কথাই এসে যায় কোন এলাকায় কার অবস্থা ভালো কার অবস্থা খারাপ আমি ব্যক্তিগত ধারণা নির্বাচনে অবধারিত ভাবে একটা আশাবাদ ব্যক্ত করে ফেললাম আমার ব্যক্তিগত ধারণা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কোন রকম ভাষাদানি করা ছাড়া খুব কঠিন দেশের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ থাকে গ্রামে তাদের এক চতুর্থাংশের বাসাতেও ইলেকট্রিসিটি নেই যাদের আছে তাদের একটা ক্ষুদ্র অংশ রেডিও টেলিভিশন দেখার সুযোগ পান না এদের মধ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রিত কাজেই এখন দেশে কিংবা সরকারি নিরপেক্ষ একটা ধারণা পাওয়া খুবই সহজ দেশের কাগজগুলো মোটামুটি স্বাধীন দেশের সত্যিকারের অবস্থাটি কম বেশি অতিরঞ্জিত হয়ে চলে এসেছে পত্রিকার সার্কুলেশন থেকে অনুমান করা যায় যে সব মিলিয়ে দশ থেকে পনেরো লাখ মানুষ হয়তো খবরের কাগজ পড়েন কাজে আমাদের মতো মানুষরা নির্বাচন সম্পর্কে কি বলি কি ভাবি তাতে কিছু এসে যায় না 
ভোটারদের সবচেয়ে বড় অংশটি কি ভাবে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এর মাঝে প্রচারণা হয়তো একটু ভূমিকা আছে প্রচুর টাকাও বিলানো হচ্ছে যাদের অন্য প্রার্থী এবং দলের সমর্থক হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে একজনের মুখে শুনলাম তিনি নির্বাচন প্রচারণায় গিয়ে শুনতে পেলেন অন্য দল এসে প্রার্থীকে হিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে চলে গেছেন অনেক চেষ্টা করেও তিনি বোঝাতে পারেননি যে কথাটি সত্য নয় সত্য হলেও সেটি সমস্যা হওয়ার কথা নয় কিন্তু কয়েকটি ভোটের জন্য ধর্মকে এভাবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষজনকে সাম্প্রদায়িক করে ফেলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিটা কার হবে নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে নানান ধরনের নোংরামির মাঝে হঠাৎ করে আটাশ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোয় মতিয়া চৌধুরী নির্বাচনী প্রচারণার খবরটি বুকের মাঝে এক ধরনের স্তিক্ত সুপাদাস বইয়ে দিল এলাকার মানুষ তার জন্য খাটাখাটুনি করেছে কিন্তু তার নিজের দলের মানুষ নাকি সুযোগ সুবিধা পায়নি বলে খানিকটা ক্ষুব্ধ আজ তো নির্বাচন হয়ে যাবে কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর কি হবে সেটি নিয়ে সারা দেশের মানুষের মাঝে এক ধরনের উৎকণ্ঠা বড় দল মাঝারি দল ছোট দল সবই বলছেন তারা জিতবে কোন দলই বলেনি তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবেন সবাই বলেছেন অবাধ সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ হলে তারা ফলাফল মেনে নেবেন বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ কথাগুলোর অর্থ কি সেই ব্যাপারেও একটা আভাস রেখেছে যেহেতু অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারা জিতে যাবেন কাজেই নির্বাচনে জিতে গেলেই বুঝতে হবে সেটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়েছে সেটি অবশ্যই একটা সমাধান হতে পারে আমাদের দেশে পত্র পত্রিকাগুলো মোটামুটি স্বাধীন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলোর দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে দেশ বিদেশের পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন কমিটিও বলেছেন দরকার হলে তারা আটবার নির্বাচন করবেন তবুও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করবেন দেশের সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব নেই কাজেই নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকলে সেটি দেশের মানুষের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না সেই বিষয়ে আভাস দিয়ে রেখেছেন যেহেতু আভাস সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারা জিতে যাবেন কাজেই নির্বাচনে জিতে গেলেই বুঝতে হবে সেটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়েছে সেটি অবশ্যই সমাধান হতে পারে না আমাদের দেশের পত্র পত্রিকাগুলো মোটামুটি স্বাধীন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে দেশ বিদেশের পর্যবেক্ষকরা থাকবেন নির্বাচন কমিশনও বলেছেন দরকার হলে তারা আটবার নির্বাচন করবেন এবং তবুও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করবেন দেশের সাধারণ মানুষের আগ্রহ অভাব নেই কাজেই নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকলে সেটি দেশের মানুষের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তখন বড় রাজনৈতিক দলগুলো খুব দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে পারবে এবং নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে হবে সারা দেশে হরতাল হাঙ্গামা খুনাখুনি করে একটা অরাজকতার সৃষ্টির অবস্থা তৈরি করতে পারবে না কয়েকদিন আগে ট্রেনে আসার সময় আখাউড়া স্টেশনে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকা পড়ে রইলাম নিজের দল থেকে কমিশনের কষ্ট একরকম অযৌক্তিক এবং হাস্যকর একটা কারণে যে একেবারে নিরপরাধ নিরহ সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করা যায় সেটি নিজের চোখে দেখিও বিশ্বাস হয় না কাজেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত না হলে রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছে করলে যে সারা দেশে একটি ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন সেটি নিয়ে আমাদের কোনো রকম সন্দেহ নেই চিন্তা করেই আমার বুক কেঁপে ওঠে বাংলাদেশে হাঁটি হাঁটি পাপা করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে আজকে নির্বাচনটি হবে সেই সম্মুখ অগ্রযাত্রার আরও একটি মাইল ফলক নির্বাচনের ফলাফল দেখে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের এক ধরনের আত্মপলব্ধি হবে কামনা করি সে আত্মপলব্ধি হোক সঠিক আমাদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শক্ত হিসেবে কাজ করুক এই আত্মপলব্ধি রাজনীতিকে শুদ্ধ করুক ঝরে যাক দূষিত রক্ত রাজনৈতিক দলগুলো হিসাব নিকেশ করুক তাদের জয় পরাজয়ের কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হিসাব হোক খুব সহজ এবং সরল এই নির্বাচনের জয় আমাদের জয় গণতন্ত্রের তাই এই জয় বাংলাদেশের আমি গত কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজ পড়ছি না যে কাগজে হাতে নেই পুরো পত্রিকা জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতনের খবর মানুষের উপর মানুষের যখন অত্যাচার করে তার কষ্ট আর কিছু হতে পারে না সেটা আরো অমানবিক হয় যখন সেটি হয় প্রতিকারহীন এবং একপক্ষীয় আমি প্রতিদিন আশা করছি যে কিছু একটা হবে ক্ষমতাসীন করে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এই অমানবিক ব্যাপারটি বন্ধ করার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে পুরো ব্যাপারটির অবসান ঘটানো হবে আমি দেখলাম ষোলো তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করে দিলেন ডেইলি স্টার সংবাদ অনুযায়ী তিনি ঘোষণা করলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর এই অমানসিক বর্বরতার খবরগুলো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এরকম অমানবিক মন্তব্য আমি এর আগে কখনো শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই বক্তব্যটি কি বিবেচনাহীন মন্তব্য নাকি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেওয়া মন্তব্য সেটি আমি বুঝতে পারছি না তার কথায় তিনি মোটামুটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন এই দেশে যদি কোনো হিন্দু নির্যাতিত হয় তাহলে সেটি দেশের সমস্যা নয় সেটি নিজের সমস্যা কারণ সেই নির্যাতিত হিন্দু আসলে দেশকে অস্থ
এটি যদি কোনোভাবে কাগজে প্রকাশিত হয়ে যায় সেটি হবে দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কেউ যদি এখন এই দুঃখের প্রতিবাদ করেন তার এই প্রতিবাদটি মানবিক প্রতিবাদ হয়ে উঠবে না এটি হবে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘটনা এই দুঃখ আমরা কোথায় রাখি আমার যদি সামর্থ্য থাকতো আমি বাংলাদেশের সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীর হাত থেকে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই ভালোবাসাহীন অমানবিক মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতাম আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর তারা কি কি দোষ ত্রুটির কারণে পরাজিত হয়েছেন এবং সবাই সেই চুলচেরা বিশ্লেষণে লেগে গিয়েছেন তারা তাদের শাসনামলে বাংলাদেশকে সবচেয়ে চমৎকার যে জিনিসটি উপহার দিয়ে গেছেন আমি সেই কথাটির কথা বলি সেটি হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এক অর্থে এই সংবাদপত্রই হচ্ছে দেশের সকল অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র রক্ষা কবচ কোথায় যেন পড়েছিলাম বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে মাকর্ষার জালের মতো শুধু যারা ক্ষুদ্র এবং দুর্বল তারাই সেখানে আটকা পড়ে যায় যারা সবল এবং শক্তিশালী তারা সেটি ছেড়ে বেরিয়ে যায় আমাদের দেশের জন্য একটি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি পুরো ব্যবস্থাটি তৈরি করা হয়েছে দুর্বলকে আটক করে তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য এখানে প্রায় ক্ষেত্রেই বিচারের কোনো আশা নেই আগে ব্যাপারটি প্রকাশ করা নিয়ে এক ধরনের শালীনতা ছিল এখন আর নেই তাদের জিজ্ঞেস করার আগে তারা পরীক্ষায় স্বীকার করলেন দেশের সকল অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র অস্ত্রই হচ্ছে সংবাদপত্র গত কয়েক সপ্তাহ আমি খবরের কাগজ পড়তে পারছি না খবরের হেডলাইনে চোখ বুলাই কিন্তু ভেতরের অংশ পড়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারি না বুকের ভেতরে এক ধরনের রক্তক্ষরণ হতে থাকে সম্পূর্ণ নিরাপরাধ মানুষগুলো শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে এক ধরনের অমানসিক বর্বরতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং আমরা শুধু চোখ মেলে সেটি দেখছি কিন্তু কিছু করতে পারছি না এই গম্ভীর অপরাধ বোধে আমি জর্জরিত হতে থাকি আমি হিন্দু ছাত্র সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকে অনুমান করার চেষ্টা করি তাদের ভেতরে গভীর কোন দুঃখ ক্ষোভ কিংবা যন্ত্রণা দানা বেঁধে উঠছে কিনা তাদের সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না এই দেশে ঠিক আমার মতোই তার সমান অধিকার আমার কথা যদি সমবেদনা বা করোনা প্রকাশ না পাওয়া যায় একজন মানুষকে এর চেয়ে বড় অপমান আর কিভাবে করা যায় আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বিনীত ভাবে জানাতে চাই খবরের কাগজের এই তথ্যগুলো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত নয় খবরগুলো সত্যি রাজনৈতিক বিশেষকরা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সংখ্যা লঘু আসলে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এবং এই ছোট্ট শব্দ ব্যবহার করে তাদের সকল পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের নামহীন পরিচয়হীন সুখ দুঃখ কষ্টহীন অধিকারহীন পরিসংখ্যানে পাল্টে দিল এদেশে এখন তারা শুধু একটি সংখ্যা নির্বাচনের পর আমাদের কমিশনার এম এ সাইদ বলেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এদেশে নতুন কিছু নয় বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহে যা হচ্ছে সেটি দাঙ্গা নয় সেটি হচ্ছে নির্যাতন এখানে একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেই যাচ্ছে অসহায় মানুষ পাল্টা আক্রমণ করে প্রতিরোধ করছে না মনে হচ্ছে এম এ সাইদ বাংলাদেশে প্রকৃত তথ্যটি জানেন না দাঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করলে দুই লোককে সমান দোষী করা হয় যে মারছে এবং যে মার খাচ্ছে দুজনই দোষী হতে পারে নৌকায় ভোট দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় কারো কারো চোখে দোষ করে থাকতে পারে কিন্তু সেজন্য তারা দাঙ্গা করেছে বলা যায় না আমরা যখন এই পৃথিবীতে বাস করছি সেটা একটি আধুনিক পৃথিবী এখানে আমরা সবাই সবাইকে চিনি টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর প্রিয়জন হারানোর ব্যাকুল ভারত্য মহিলাটিকে আমরা ধুলি ধুসরিত নিউ ইয়র্কের রাস্তায় ছুটে যেতে দেখেছি কৌশলী গণমাধ্যম আমাদের যেটাই বোঝানোর চেষ্টা করুক মানুষ ব্যাকুল ভারত্য হচ্ছকিত আতঙ্কের চোখে দেখে আমরা সত্যি কথাটি বোঝে যাই আমরা সবাই মানুষ এবং আমরা আজ খুব বিপদের মধ্যে আছি পৃথিবীর বড় বড় মনীষীরা সারা পৃথিবীর মানুষকে একটা মানবতার বন্ধনে বাধার চেষ্টা করে আসছিলেন তারা যেটি পারেননি বিজ্ঞানী প্রকৌশলী যুক্তিবিদ্যারা সেটি করে ফেলেছেন মহাকাশ উপগ্রহ মহাসাগরের নিচে সাবমেরিন কেবল তথ্য প্রযুক্তি আর তার পেছনের মানুষগুলো সারা পৃথিবীর মানুষগুলোকে মানবতা নামেই সেই অদৃশ্য সুতার মাধ্যমে বেঁধে ফেলেছেন সারা পৃথিবীতে মানুষ সেই বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে পথে নেমে আসে এই নতুন পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই এটি একটি পুরাতন অচল অস্ত্র এক সময় এই অস্ত্র ব্যবহার করে পৃথিবীতে অনেক অবিচার করা হয়েছে কিন্তু তার দিন শেষ হয়েছে কেউ যখন এই অস্ত্র ব্যবহার করে সে খুব সাময়িক একটা সুবিধা পেতে পারে কিন্তু তার ফলে চোখের পলকে নিজের দেশকে একশো বছর পিছিয়ে দেবে নির্বাচনের পর আমাদের দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অমানসিক নির্যাতনের মাঝে ফেলে দিয়ে কারা কি লাভ করেছে আমরা জানি না কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে বাংলাদেশের যে কি ভয়ানক একটা ক্ষতি হয়েছে সেটা কি কেউ বুঝতে পেরেছে এর মূল্য একদিন আমাদেরকে দিতে হবে সেই মূল্য হবে গভীর
আমাদের বেঁচে থাকতে হলে নতুন পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হবে আর নতুন পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হলে সবার আগে সাম্প্রদায়িকতাকে আস্থা করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে কেউ যদি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় কিছু বোঝার আগেই দেখবে সে ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে তাকে ধ্বংস করতে ফিরে এসেছে নিজের ধর্মের জন্য মমতা আর সাম্প্রদায়িকতা এক জিনিস নয় অন্য ধর্মের জন্য যার শ্রদ্ধাবোধ নেই সে কেমন করে নিজের ধর্মকে ভালোবাসবে ঢাকায় বসে বড় বড় মহৎ কথা উচ্চারণ করা আর দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে সেটা প্রতিফলন ঘটানোর এক কথা নয় দুর্গা পুজো আসছে খবরের কাগজে দেখছি সেটি যেন সারম্বরে পালন করা যায় তার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে আমার পরিচিত একজনকে আসন্ন পূজার জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছি তার কাছে জেনেছি এই পূজায় তাদের কোনো উৎসব নেই পৃথিবীর সৌন্দর্য হচ্ছে বৈচিত্রে পৃথিবীর শক্তি হচ্ছে বৈচিত্রে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বৈচিত্র খুব কম আমাদের সবাই এক রকম আমি তাই বুভুক্ষের মতো বৈচিত্র খুঁজে বেড়াই আমার বড় ইচ্ছে করে দৈনন্দিন কাজকর্মে আমি আমার চারপাশে অন্য ধর্ম সংস্কৃতির মানুষ খুঁজে পাই তাদের উৎসব পূজা পার্বণে অংশ নেই তাদের ভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হই আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা তাদের দুলের ঠেলে রেখেছি একটা বিশাল শক্তিকে অবহেলা করছি আধুনিক পৃথিবীতে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই আমাদের আধুনিক পৃথিবীর মানুষ হতে চাই তাহলে সবাই আমাদের দেশের সেই কয়েকজন ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে দিতে হবে আগেই বলেছি আমি প্রচুর চিঠি পাই দেশের একজন অন্যতম ক্ষমতাশালী মানুষের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়েছে এমন একজন মহিলার ছোট মেয়েটিকে আমাকে চিঠি লিখে তার কষ্টটা জানিয়েছিল সে কোনো বিচার চায়নি তার সঙ্গে তার দুঃখটা ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল পরিবারের কেউ মারা গেলে আপন জনেরা যেরকম একত্র হয়ে দুঃখটা ভাগাভাগি করে নেয় অনেকটা সেরকম সবার চিঠিতে দুঃখ কষ্ট থাকে না বেশিরভাগ থাকে আনন্দের এবং স্বপ্নের নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের এই সরাসরি যোগাযোগের কারণ আমি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস পাই কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে আমি সেই চিঠিগুলো খুলতে ভয় পাচ্ছি মানুষ একটা বয়সে পৌঁছে গেলে ঘাত প্রতিঘাত খেয়ে অবিচারকে গ্রহণ করতে শিখে যায় বুকের ভেতরে ক্ষোভকে পুষে রেখে মুখ বুঝে বেঁচে থাকতে শিখে যায় কিন্তু ছোট একটা শিশু বা কিশোরের জন্য সেটি সত্যি নয় এটি তাদের স্বপ্ন দেখার সময় এখন কেন তারা অবিচারকে পৃথিবীর প্রচলিত নিয়ম হিসেবে মেনে নেবে তারা কেন স্বপ্ন দেখবে না শুধু ঘটনাক্রমে এই দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে জন্ম নিয়েছে বলে কেন তারা সবসময় বুকের ভেতরে একটা আশঙ্কা নিয়ে বেঁচে থাকবে আমার মনে হয় যেরকম একটি কম বয়সী ছেলে কিংবা মেয়ে আমাকে এরকম একটা প্রশ্ন করেছে ঠিক সেরকম কম বয়সী ছেলে কিংবা মেয়ে আমাকে সেই প্রশ্নের উত্তরও দেবে এই নতুন প্রজন্মকে বড় করতে হবে আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষ হিসেবে তারা বুকের ভেতরে একটি ছোট্ট কোটায় শুধু নিজেদের ধর্মের মানুষের জন্য ভালোবাসাকে লালন করবে তাদের বুকের ভেতরে থাকবে সবার জন্য ভালোবাসা সবার জন্য সম্মান বোধ সেরকম একটি প্রজন্মকে গড়ে তোলার ব্যাপারে যদি আমাদের কারো কিছু করার থাকে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এখনই এই মুহূর্তে আসন্ন দুর্গা পূজার উৎসবে যারা অংশ নেবে তাদের সবার জন্য গভীর ভালোবাসা জানিয়ে আমি বলতে চাই মানুষের উপরে কেউ যেন বিশ্বাস না হারায় প্রতিটি দুর্বৃত্তের পাশাপাশি এই দেশে এখনো লাখ লাখ সচেতন মানুষ আছে তারা এই দেশের দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেই আগেও এসেছে ভবিষ্যতেও আসবে প্রথম আলো বাইশে অক্টোবর দু তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে কল্পনা করলেই আমার সামনে একটি দৃশ্য ফুটে ওঠে আমি দেখতে পাই ভোর হয়েছে দলে দলে তরুণ তরুণীরা সুন্দর কাপড় জামা পড়েছে আধুনিক রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে রাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধান খেত যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তার ট্রাফিক লাইট লাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সবাই মোটরসাইকেল থামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ছোট মেয়েদের চুলগুলো ছুট করে লাল রিবন দিয়ে দুপাশে বাধা মোটরসাইকেলে বসে থাকা কম বয়সী তরুণ তরুণীরা সস্নেহে স্কুলে যাওয়া বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ঘিঞ্জি শহরের উচ্চ দালান নয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চমৎকার একটা স্থাপত্য শিল্প ছাদের ওপর বাড়ি একটা অ্যান্টেনার উপগ্রহের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ তনুরিনা আবার তাদের মোটর সাইকেল চালিয়ে ছুটতে শুরু করেছে এরা সবাই তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম এবং সবাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি আমি নিশ্চিত সবাই আমার স্বপ্নের কথা শুনে খানিকটা কৌতুক অনুভব করবে প্রথমত আমার স্বপ্নের ক্ষেত্রটি ঢাকা শহর নয় এটি বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল দেশের উন্নতির কথা বললেই আমরা ঢাকা শহরের কথা বলি ভালো স্কুল ভালো কলেজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যা কিছু ভালো তা সব কিছুই ঢাকা শহরে আমি যখন বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখি তখন শুধু ঢাকা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না কেউ লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না আমি কয়েকবার বলেছি দুপাশে বিস্তৃত ধান খেত সেটি একটি কারণে দুপাশে ধান খেত বলে আমি বুঝাতে চেয়েছি 
এটি শহরের মাঝখানে নয় এটি গ্রামাঞ্চলে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিতে যে ঢাকা শহরের সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয় সেটি বাংলাদেশের একেবারে নিভিত্র গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে কেউ যেন আবার মনে না করেন আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের ধান ক্ষেত শুধু সৌন্দর্যের জন্য তার অন্য একটি ভূমিকাও আছে আমার স্বপ্নে বাংলাদেশের মোটরসাইকেলে করে ছুটে যাওয়া তরুণীদের যে সবাই ট্রাফিক সিগন্যালের লাল আলো দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার কারণ দুটি তার অর্থ প্রথমত দেশে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তা ঘাটেও ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে দ্বিতীয়ত সেটি সবাই মানছে যারা ট্রাফিক আইন মানে তারা দেশের সবার আইন মানে আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে যে কথাটি সবচেয়ে বেশিবার বলেছি সেটি হচ্ছে কম বয়সী তরুণ তরুণী তার অর্থ আমাদের দেশে কলেজের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বের হবে তারা সুদীর্ঘ সেশন জটে আটকে থাকতে পারবে না তারা ঠিক সময় মতো পাশ করে বের হবে আমার ভাবতে একই সঙ্গে অবাকও লাগে দুঃখ লাগে যে জিনিসটি পৃথিবীর সব জায়গায় একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার সেটি নিয়ে আমাদের এখনো স্বপ্ন দেখতে হয় সেই স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে কিনা কেউ জানি না আমার স্বপ্নে বাংলাদেশের তরুণ তরুণীরা খুব ভোরে তাদের কাজে বের হয়েছে তাদের চোখে মুখে উৎসাহ ও একাগ্রতা ঝলমল করছে একটি দিন শুরু করার আগে তাদের চোখে মুখে বিড়ম্বনার চিহ্ন নেই তারা শিক্ষিত এবং তথ্য প্রযুক্তিবিদ যার অর্থ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটি আধুনিক আর সত্যিকার অর্থে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের শেখাতে পারছি আমরা এই ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পড়াশোনার ব্যাপারে আসলে কোনো শর্টকাট নেই যেসব রাজ্যে সত্যিকারের অর্থে দীর্ঘদিন থেকে পড়াশোনার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সেখানে এই তথ্য প্রযুক্তিটাও গড়ে উঠেছে যারা প্রাথমিক স্কুল মাধ্যমিক স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করছে তাদের সৃজনশীলতা শেখানো হয়েছে তারা শুধু যে তথ্য প্রযুক্তিতে বিকশিত করেছে তাই নয় অন্য সব দিক থেকেও উৎকর্ষের চিহ্ন দেখিয়েছে কাজেই আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের উৎসাহী আগ্রহী তরুণ তরুণীর একাগ্র মুখমণ্ডলের পেছনে একটি অনেক বড় ইতিহাস রয়েছে এর অর্থ দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের তরুণ ও তরুণীরা সমানভাবে এগিয়ে এসেছে দেশের অর্ধেক মানুষই কিন্তু মেয়ে কাজেই যেদিন আমরা দেখব বাংলাদেশের সব কাজে সম্মান সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা সেদিন বুঝতে পারবো আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের মানব সম্পদকে ব্যবহার করতে পেরেছি আমার স্বপ্নে বাংলাদেশে কম বয়সী তরুণ তরুণীরা মোটরসাইকেলে করে কাজে যাচ্ছে যার অর্থ কাজ করে যে অর্থ আয় করছে সেটি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মোটরসাইকেল কিনতে পারছে এত সহজে একজন কম বয়সী তরুণ কিংবা তরুণী যে মোটরসাইকেল কিনে ফেলতে পারছে তার অর্থ নিশ্চয়ই তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণের আগে আরো অনেক স্বপ্ন পূরণ হতে হয় আমি স্বপ্ন দেখি পৃথিবীর নানান দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদরা দেশে ফিরে আসতে শুরু করেছেন আমাদের এখানে অসংখ্য দক্ষ প্রোগ্রামার রয়েছে তার সঙ্গে দরকার ডিজাইন আর্কিটেক্ট সিস্টেম অ্যানালিস্টিক প্রোটেস্ট ম্যানেজার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ডেটাবেস কমিউনিকেশন বা নেটওয়ার্কিং ডিজাইনার এ ধরনের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এদেশে এরকম মানুষের সংখ্যা বলতে গেলে নেই সত্যিকারে কাজের মাধ্যমে এরকম জনশক্তি তৈরি হয় তাই বিশ্ববিদ্যালয় বা ট্রেনিং সেন্টারে এদের তৈরি করা যায় না এর একমাত্র সমাধান প্রবাসী বাংলাদেশি সাহায্য তারা দেশে ফিরে আসার জন্য শুধু প্রবল দেশপ্রেমের আশায় বসে থাকলে হবে না তাদের এ দেশে কাজ করার একটি পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে তাই আমাদের স্বপ্নে একটি বড় অংশ হচ্ছে সেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে যারা জড়িত তারা কম বয়সী তাদের সন্তানরাও ছোট এই দেশে এলে তারা তাদের সন্তানদের ভালো লেখাপড়ার সুযোগটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইবেন সেই স্কুলগুলো শুধু বড় বড় শহরে নয় সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে হবে আমি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখি সেখানে সবাই যে এক ধরনের কাজ করবে তা না এখানে যেরকম অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হয়ে আছে এবং যে অর্থে ব্যয় করতে রাজি হয়েছে তাকে সোনার হরিণ ধরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে ভর্তি করিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং বছর ঘোরার আগেই তাদের ঘটছে আশা ভঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি নিয়ে তারা ফিরে আসছে সেটি আর থাকবে না সবাইকে প্রোগ্রামার হতে হবে তা নয় যারা যে ধরনের ক্ষমতা রাখে ঠিক সেই ধরনের কাজ করার সুযোগ পেলেই হবে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কমিউনিকেশন কাজেই আমরা স্বপ্নের বাংলাদেশের তরুণদের একটি বিরাট অংশ হবে কমিউনিকেশন প্রযুক্তির দক্ষ মানুষ তারা ইলেকট্রনিক্স এর জাদুকর ফাইবার অপটিক্স এর ওস্তাদ তারা নেটওয়ার্কিং এর দক্ষ খেলোয়াড় এসব তুখোর প্রতিভাবান তরুণরা পড়াশোনা করবে চমৎকার সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসার খাতিরে গজিয়ে ওঠা ট্রেনিং সেন্টারে নয় তারা নিজেদের তথ্য প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন প্রযুক্তিতে প্রস্তুত করবে সত্যিকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
দেশে একটি বিশাল জাতীয় আইটি ইনস্টিটিউট থাকবে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সেখানে তাদের নিয়মিত পড়াশোনার বাইরে সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করবে নতুন সহস্রা শব্দের সম্পৃক্ত হচ্ছে জ্ঞান তারণ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এই নতুন প্রজন্মকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাই আমি জানি এটি শুধু স্বপ্ন নয় এটি সম্ভব এগারোই নভেম্বর দু আহমেদ সফা আমার কলাম লেখক পরিচয়টি খুব অপছন্দ করতেন সফা ভাই মারা যাওয়ার পর ঠিক করেছিলাম আসলে এই মোটামুটি অর্থহীন কাজটি আমি ছেড়ে দেব কিন্তু নির্বাচনের পর পর আমাদের দেশে যা ঘটছে সেটি দেখে আমার মনে হলো সফা ভাই বিদ্রোহী আত্মার বিরাগ ভাজন হয়ে হলেও আমি আরো এক কয়েকদিন লিখি বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সাম্প্রতিক যে সব ঘটনা ঘটেছে সেটি অনেক প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো আমার মতো যারা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের মাটিতে কিছুদিন এই ঘটনাগুলো ঘটা উচিত হয়নি তাদের সঙ্গে মনের দুঃখটা ভাগাভাগি করার জন্য এই লেখা আমি জানি না আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়েছে নির্বাচনের পরপর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন যতটা খবর ছাপা হয়েছে সে তুলনায় লেখালেখি হয়েছে খুবই কম আমাদের দেশে ডেঙ্গু জ্বর বা গাছ কাটা নিয়েও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয় কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক আন্দোলন দূরে থাকুক সেরকম লেখালেখিও কেন হয়নি আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না খবরের কাগজের মানুষেরা শুধু কাগজের কাটতি বাড়ানোর জন্য এসব লিখছে না আসলেই হিন্দুদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে এটা আমরা সবাই কম বেশি জানি সত্যি কথা বলতে কি মাঝখানে একটি সময় গিয়েছে যখন কাগজের পুরো খবরটুকুই ছিল হিন্দুদের উপর নির্যাতনের খবর তারপরেও আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যাপারটি নিয়ে বেশি কথা বলেননি তার কারণটা কি হতে পারে একেবারে প্রথমে বিএনপি সরকার একটি রাজনৈতিক অপপ্রচার হিসেবে গ্রহণ করেছে কাজে যারা সাধারণত লেখালেখি করেন তারা একটু বিপদে পড়ে গেছেন কিছু একটা লিখলে তাদের বিএনপি বিরোধী এবং সহজ সমীকরণে আওয়ামী লীগ পন্থী বলে চিহ্নিত করে ফেলে বলে দুশ্চিন্তায় ফেলেছেন যারা বিবেকবান মানুষ তারা কিন্তু কোনো না কোনো ভাবেই সরকারের উপর নির্ভর করেন তারা আরো বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্যের জন্য ঝুঁকি নিতে চাননি মর্ম বেদনাটুকু সহ্য করেছেন কিংবা এমনও হতে পারে যারা মনের দিক থেকে আওয়ামী লীগের কাছাকাছি মানুষ তারা মনের যাতনা সহ্য করে হলেও চুপ করেছিলেন সত্যিকারের কারণটি কি আমি জানি না কিন্তু এই কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ভয়ঙ্কর একটি অমানবিক ব্যাপার নিয়ে সেরকম লেখালেখি হলো না তার কারণ কি এই দেশের অনেক মানুষ মনে কষ্ট পেয়েছে যে অন্যায়টুকু সে হয়েছে ব্যাপারটি নয় অন্যায়টা ভেবে মেনে নেওয়া হলো ব্যাপারটি হচ্ছে বড় কষ্ট আমি প্রায় আঠারো বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম এই আঠারো বছরে বাংলাদেশের নামটি দেশের পত্রিকায় আমি আঠারো বার খুঁজে পেয়েছি কিনা সন্দেহ তাসলিমা নাসরিনের ঘটনার পর সবাই বাংলাদেশের পরিচয় জেনে গেল কিন্তু সেটি ছিল আমাদের জন্য খুব লজ্জার একটি পরিচয় আমরা জানি আমাদের দেশের মানুষ একেবারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না সেটি যেদিক দিয়েই হোক এদিকে কোনোভাবেই মৌলবাদীর দেশ বলা যায় না কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কাছে আমাদের সেই পরিচয়টি ছাপ মারা হয়ে গেল দেশে লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিত রুচিশীল সহনশীল মানুষের এতদিনের চেষ্টাকে ধুলায় লুটিয়ে অল্প কিছু উগ্র মৌলবাদীর প্রচেষ্টা প্রাধান্য পেয়ে গেল সবাই জেনে গেল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ যেখানে একজন মহিলা লেখককে নিগৃহীত করা হয় এবং মৌলবাদীদের অত্যাচারে তাকে দেশ ছাড়া হতে হয় দেশের সরকার বা মানুষ তাকে রক্ষা করতে পারে না একবারও তাই হলো আমরা জানি অল্প কিছু দুর্বৃত্ত এই দেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের সবার মুখে কিন্তু কালিমা লেগে দেওয়া হয়েছে সেই দুর্বৃত্তগুলোকে খুব সহজে খুব শক্ত হাতে দমন করা যেত কিন্তু সেটি করা হলো না নির্বাচন কমিশনার বললেন এটা তো হবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বললেন এটা আমাদের দায়িত্ব না নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার বললেন এটা হয়নি এবং সারা দেশের বিবেক বলে আমাদের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের দিকে তাকিয়ে থাকি তিনিও বিশেষ কিছু করলেন না আমি জেনে গেছি তিনি কোনো ভাষায় কথা বলবেন সে ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক এই চমৎকার বাংলা বাক্যটির বদলে শেষে তাকে বলতে হয় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ কাজে তারা হয়তো আসলেই কিছু করার ক্ষমতা রাখে না কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে বাংলাদেশে একটি সাম্প্রদায়িক দেশ এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ বিদেশে থাকে এখন অন্যরা যে যখন তাদের ঘৃণা ভরে তাকায় তখন তারা কোথায় গিয়ে মুখ লুকাবে সেটিকে কেউ একবার ভেবে দেখেছে বাংলাদেশের সামনে মুখ উজ্জ্বল করার জন্য জোড়াতালি দিয়ে যে কিছু কাজ করা হয়েছিল দুর্গা পূজার সময় হিন্দুরা খুব আনন্দ করে পূজা করেছে প্রণাম করেছে রাষ্ট্রদূত বা বিদেশি কূটনীতি জাতীয় কিছু মানুষকে দেশের কিছু কিছু পূজা মণ্ডপেও নেওয়া হয়েছিল গেট তৈরি করে মাইক বসানো হয়েছিল প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 
হিন্দু সম্প্রদায়ের আগে শুধু নির্যাতনের বস্তু ছিল এখন ব্যাপারটি আরো বিকট হয়ে গেল দেশের সুনামের স্বার্থে জোর করে হলেও তাদের আনন্দ করতে হবে কি ভয়াবহ রসিকতা সেদিন ঢাকায় একটি মিছিল শাহবাগ থেকে প্রেস ক্লাবের দিকে যাচ্ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মহিলা পরিষদের বেশ কিছু মহিলা মুখে কাপড় বেঁধে হাতে ফেস্টোন নিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে বাসের ভেতর থেকে মাথা বের করে একজন কুৎসিত অশ্রাব্য ভাষায় মিছিলের মহিলাদের গালিগালাজ করছেন ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস না করে থাকা যাবে না ঢাকা শহরের মতো জায়গায় দল বেঁধে মিছিল করে যাওয়া কিছু মহিলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দোতলা বাসের ওপর থেকে একজন মানুষ কুৎসিত কিছু বাক্য উচ্চারণ করার দুঃসাহস পেয়েছে সেটি কিন্তু উড়ে দেওয়ার মতো ঘটনা নয় মানুষটি জানে সে এমন একটি দেশে বাস করে যেখানে প্রকাশ্যে এরকম ভয়ঙ্কর একটি সম্প্রদায় এবং অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করার জন্য এখন কেউ তাকে কিছু বলবে না দেশের এমন একটি দিকে মোড় নিয়েছে যেখানে এই বাক্যটি এমন প্রকাশ্যে বলা যায় উপস্থিত মানুষরা এখন প্রতিবাদ করে না ঘটনাটি দেখে আমি শিহরিত হয়েছি আমাদের অনেকের ধারণা দু চারজন হিন্দুকে খুন করা তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া সহায় সম্পত্তি লুট করে নেওয়া মেয়েদের রেপ করাই হচ্ছে একমাত্র সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ভুল একশো ভাগ ভুল উপরের ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন সেগুলো জানাজানি হয় কখনো কখনো পুলিশ হস্তক্ষেপ করে আইনের সাহায্য নেওয়া হয় আমরা জানতে পেরে শিহরিত হই বেশিরভাগ সময় কিছু করতে পারি না অক্ষম ক্রোধে জর্জরিত হই এই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন হচ্ছে প্রকাশ এবং স্থূল নির্যাতন কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটি নির্যাতন হয় চোখের আড়ালে যেটি কখনো খবরের কাগজে আসে না হিন্দু ধর্মের বলে যখন তাদের প্রতি তুচ্ছার্থ শব্দ ব্যবহার করা হয় সিথিতে সিঁদুর কিংবা শাখা দেখে যখন অশালীন উক্তি ছুড়ে দেওয়া হয় বাংলা নামটি শুনেই যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে একজন মানুষের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বংশ পরম্পরা এদেশে থাকার পরেও ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত বলে যখন তাদের প্রতিনিয়ত খোটা দেওয়া হয় পারিবারিকভাবে শিখে যখন ছোট একটি শিশু হিন্দু ধর্মাবলম্বী অন্য এক শিশুর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে বসে সেগুলো ঠিকই এই রকম সম্প্রদায়ে ভয়ঙ্কর এক ধরনের প্রভাব ফেলে একই রকম নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িকতা যারা এই ভুক্তভোগী তারা সেই অপমান এবং যন্ত্রণাটুকু বুকের ভেতরে পোষে রাখে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনোদিন এই সম্প্রদায়িকতার কথা জানবেন না এই ব্যাপারে কোনোদিন কোনো থানায় জিডি করা হবে না কখনো খবরের কাগজে এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হবে না কখনো এর জন্য মৌন মিছিল হবে না অনশন হবে না যারা ভুক্তভোগী এর ভয়ঙ্কর বিষ শুধু তাদের ভেতরটুকু কুড়ে কুড়ে খেতে থাকবে তাদের মৃয়মান করে তুলবে বিষণ্ন করে তুলবে আমাকে একটি অনুষ্ঠানে একবার কলাম লেখক হিসেবে পরিচয় করে দেওয়ায় আমি খুব অবাক এবং বেশ বিচলিত হয়েছিলাম আমার মুখে ঘটনাটির কথা শুনে প্রথম আলোর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান হেসে বলেছিলেন আপনার একটি বই কয় কপি বিক্রি হয় বড়জোর কয়েক হাজার তার পাঠক আরও কয়েক হাজার কিন্তু একটা পত্রিকা ছাপা হয় কয়েক লাখ তার পাঠক আরও কয়েক লাখ কাজেই আপনার বইয়ের পাঠক থেকে কলামের পাঠক কয়েক শত গুণ বেশি আপনি যতই আপত্তি করেন কিছু করার নেই সংখ্যার হিসেবে আপনি প্রথমে কলাম লেখক তারপর বইয়ের লেখক একেবারে আকট্ট যুক্তি এবং সেই যুক্তি ফেলে দেওয়ার কোনো উপায়ও নেই ছফা ভাইয়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এইসব লেখালেখি বন্ধ করার ইচ্ছে করার পরও আমি আবারও লিখছি হয়তো যারা আমার লেখাটি পড়েছেন তাদের কেউ কেউ হঠাৎ করে আমার সঙ্গে একমত হবেন হয়তো তাদের মাঝে কেউ কেউ কম বয়সী তরুণ পৃথিবীর সব মানুষই এক সেটি বোঝার জন্য তাদের দেহকোষের ক্রমজম সংখ্যা গুনতে হবে না মানুষের দিকে তাকালেই তার চেহারা রং ভাষা ধর্ম সবকিছু উপেক্ষা করে ভেতরের মানুষটিকে দেখতে পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন বর্ণবিদ্বেষী একটি সরকার ছিল যখন এই সম্পূর্ণ অমানবিক ব্যাপারটার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এক ধরনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল নেলসন ম্যান্ডেলার লেখা লং ওয়াক টু ফ্রিডম বইটিতে তার খুব হৃদয়গ্রাহী একটি বর্ণনাও রয়েছে আমরা সবাই জানি কালার ব্লাইন্ড শব্দটি মানুষের দেখার এক ধরনের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায় কিন্তু তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই শব্দটি খুব স্নেহ ভরে কিছু মানুষের জন্য ব্যবহার করা হতো যারা সত্যি সত্যি একেবারে হৃদয়ের ভেতর থেকে মানুষের গায়ের রং বিভাজনটি দেখতে পেত না গায়ের রঙের পার্থক্যের ব্যাপারটিতে তারা ছিলেন অন্ধ কালার ব্লাইন্ড কিন্তু অন্য সব দিক দিয়ে তারা হবে অন্ধ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ ধর্মান্ধ বলতে আমরা যা বোঝাই তা নয় মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সেই পার্থক্যটুকুতে অন্ধ অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি কোনো রকম মায়া সমবেদনা করুণা নেই 
নতুন প্রজন্ম বড় হোক সব ধর্মের মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা নিয়ে ধর্মের সংস্কৃতির বা আচার আচরণের বৈচিত্র্য টুকু প্রতি গভীর কৌতূহল নিয়ে গভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এখনো কেউ কেউ বলছেন আমাদের দেশে সংখ্যা লঘু নির্যাতনের খবরগুলো অতিরঞ্জিত কথাটি এরকম একজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করার মতো এই অত্যন্ত মানবিক কথাটির সুর ধরে বলা যায় একজন নিরাপরাধ মানুষকে নির্যাতন করা সহায় সম্পত্তি লুণ্ঠন করা বা সমঞ্জস্যহীন করা সমস্ত মানব জাতিকে নির্যাতন করা লুণ্ঠন করা সহায় সম্পত্তি ও সম্ভ্রমহানি করার মতো একটি অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার ঘটার জন্য অসংখ্য ঘটনার প্রয়োজন হয় না যারা এখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সাথে ধরতে পারছেন না তাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন তারা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এই দেশে এরকম একটি ঘটনাও ঘটেনি যদি ঘটে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন সেটি কেন ঘটবে কেন ঘটতে দেওয়া হবে একুশে নভেম্বর দু আমি এই মুহূর্তে আমার বাসায় মেঝেতে বসে লিখছি লিখতে লিখতে হঠাৎ ইচ্ছে হলে আমি হাত বাড়িয়ে বইয়ের স্তূপ থেকে যে কোনো একটি বই টেনে নিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা পড়তে পারি ইচ্ছে হলে বইয়ের শেলফে হেলান দিয়ে পুরোটাই পড়তে পারি আমার হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছে করলে কেটলিটা বসিয়ে দিয়ে ঘরে পায়চারি করতে পারি কিছু একটা খাওয়ার ইচ্ছে করলে ফ্রিজ খুলে ভেতর দিয়ে উকি দিয়ে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি না দেখতে পারি আমার এই কাজগুলোর কোনোটি এরকম কিছু বড় কাজ নয় এবং আমি প্রতিদিন এগুলো করছি তবে এর মধ্যে এখন একটি পার্থক্যের জন্ম হয়েছে বাইশে নভেম্বর শাহরিয়ার কবিরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করে জেলখানায় আটকে ফেলা হয়েছে খবরের কাগজে দেখেছি তার মতো একজন সম্মানী মানুষকে হাতে হাত করা লাগিয়ে সাধারণ অপরাধীর মতো কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেশের আইনকানুন কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই তাই তিনি কবে ছাড়া পাবেন বা কি কই সম্পর্কে আমার কোনো অনুমান নেই শুধু জানি তিনি এখনো ছাড়া পাননি এবং এবারের বিজয় দিবসেও এই মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি সম্ভবত নিজের বিশ্বাস এবং দেশ ও দেশের মানুষের ভালোবাসার কারণে জেলখানার ভেতরে আটকা পড়ে থাকবেন শাহরিয়া কবিরের অনেকগুলো পরিচয় আছে তিনি লেখক আমাদের দেশের বাচ্চাদের লেখক ছাপ পড়ে যাওয়ার ভয়ে বড় লেখকরা বাচ্চাদের জন্য লেখেন না কিন্তু শাহরিয়ার কবির দীর্ঘদিন থেকে বাচ্চাদের জন্য লিখে আসছেন এই দেশের কিশোর কিশোরীদের হৃদয়ে শাহরিয়ার কবিরের একটি পাকা পাকি স্থান রয়েছে তিনি একজন সাংবাদিক এবং কলাম লেখক চলচ্চিত্র মাধ্যমে তার খুব উৎসাহ বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তার সবচেয়ে বড় পরিচয় যে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এই মুহূর্তে যে তিনি কিংবা আমার মতো তেরো কোটি মানুষ একটি স্বাধীন দেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তার কারণ ত্রিশ বছর আগে শাহরিয়ার কবির এবং তার মতো অনেক মুক্তিযোদ্ধা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন সঁপে দিয়েছিলেন বাংলাদেশে যতদিন টিকে থাকবে এই দেশের মানুষরা ততদিন শাহরিয়ার কবির এবং অন্য সব মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে কিন্তু যে মুক্তিযোদ্ধারা একাত্তরের বিজয় ছিনিয়ে এনে আমাদের বিজয় দিবস উদযাপন করার সুযোগ দিয়েছিল সেই মানুষগুলোকে যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতা নামে একটি উদ্ভব কষ্টকল্পিত অভিযোগে অভিযুক্ত করে জেলখানায় আটকে রাখা হয় তাহলে সেটি নিশ্চয়ই হবে একটি অন্যরকম বিজয় দিবস শাহরিয়ার কবির বাচ্চাদের জন্য লিখেন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন বেইমান এবং খুনি যুদ্ধাপরাধীদের এই দেশের মাটিতে বিচার করে দেশের কলঙ্ক মিটানোর জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ইতিহাসের জন্য নিরলস গবেষক অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে তোলার জন্য জীবনীতে পাত করেছেন মাত্র কিছুদিন আগেও সার্ক দেশগুলোর নিয়ে মৌলবাদ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেছেন নির্বাচনের পর যখন এই দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক ওপর একটি হয়রানিক এবং পৈশাচিক নির্যাতন শুরু হয়ে গেল এবং সবাই কি করবে বা কি বলবে সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল তখন একটি নির্যাতিত বালিকাকে এনে সংবাদ সম্মেলন করে সবার চোখ খুলে দিয়েছিলেন আমি নিজে আমাদের নিজের জীবনের নিয়ে যে কাজগুলো করতে চাই সব সময় তা করতে পারি না নিজের অক্ষমতা এবং দুর্বলতার জন্য শাহরিয়ার কবি সেই কাজগুলো করেন এবং করতেন দ্বিধা করতেন না এই দেশে স্বাধীন দেশ একজন সচেতন মানুষ এবং সাংবাদিকের যে বিশ্বাস থাকা উচিত তার বিশ্বাসটা সবটুকুই ছিল এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সেই বিশ্বাসটুকুর জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা নামক একটি উদ্ভট মামলায় তাকে দেওয়া হলো 
ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে দেশের আরো বরেণ্য মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার বিচার করার জন্য বক্তব্য দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে আরো কি হবে জানি না তবে অন্যরকম বিজয় দিবসটিতে আমার একটি নতুন উপলব্ধি হচ্ছে যে বিশ্বাসের জন্য শাহরিয়ার কবিরকে জেলে যেতে হয়েছে আমি এবং আমার মতো আরো অসংখ্য মানুষ সেই বিশ্বাস করে তাদের বুকে পোষণ করছেন তাহলে আমরাও কি দেশদ্রোহী একজন মানুষকে গ্রেফতার করার পর কিভাবে কোথায় নেওয়া হয় সেই সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা নেই লেখক সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে জেলে আটকে রাখার জন্য যে মানুষগুলো নানা ধরনের ভূমিকা রাখতে হয়েছে তাদের কাউকেই আমি চিনি না সম্ভবত তারা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং তারা মধ্যবয়স্ক এবং কম বয়সী ছেলেমেও তাদের আছে যদি তাদের কম বয়সী ছেলেমে থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যায় সেই ছেলেমেয়েরা শাহরিয়ার কবিরের ভক্ত পাঠক খবরের কাগজ খুললে মনে হয় দেশের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারটি মোটামুটি চুকে বুকে গেছে যারা নেহায়াত নির্বোধ সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখনো দল পরিবর্তন করেননি তাদের মাঝে মধ্যে ধরা পড়ছে কবজি কাটা বকর মাথা নেড়ার মতি এই ধরনের বিচিত্র নাম এছাড়াও পুলিশের নিজের গরজে কিছু মানুষ ধরপাকড় করে দেশের আইন শৃঙ্খলার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক রাখছে না সেখানে উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যবসায়িক একজন শাসালো মানুষকে ধরে তার কাছ থেকে কিছু পয়সা উপার্জন করা কয়েকদিন আগে আমার কাছে একজন ছাত্র এসেছে একটি নির্দিষ্ট দিনে সে যে আমার ক্লাসে উপস্থিত ছিল সেই কথাটি লিখে দিতে কারণ নির্বাচনের পর একটি গণ মামলায় তাকে আসামি করে দেওয়া হয়েছে রাজনীতির কারণে এই ধরনের মামলা মোকদ্দমায় অনেক সময় পুলিশ নিরুপায় এবং অসহায় পুলিশ যেহেতু কিছু করতে পারছে না কিংবা কিছু করতে চাচ্ছে না তাই চাঁদাবাজ মাস্তানদের ঠেকানোর ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের নিজের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে এরকম সময় আমার হঠাৎ করে জানতে পারলাম শাহরিয়া কবিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে শাহরিয়ার কবির কবজি কাটা বকর নন তাই তার সঙ্গে আমরা একাত্তা বোধ করতে পারি এবং পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ অনুভব করতে পারি শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধের যে অভিযোগটি সেটা কি এখনো কারো কাছে পরিষ্কার নয় দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এরকম একটি ভাষা কথা শুনতে পাই আমরা দেখে এসেছি এই দেশের বর্তমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীরাও বিদেশের কাছে নিজেদের দেশ নিয়ে নালিশ করেছেন পত্র পত্রিকার কথা তো ছেড়েই দিলাম এই জন্য কাউকে যদি রাষ্ট্রদ্রোহী না হতে হয় তাহলে শাহরিয়ার কবির কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী হবেন না আমার মনে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার সংজ্ঞাটি খুব পরিষ্কার ভাবে বলা দরকার এবং শাহরিয়ার কবিরকে যদি অভিযুক্তই করতে হয় তাহলে এর সংজ্ঞাটি পরিবর্তন করা দরকার এর আগে যাদের এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তারাও অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন যেদিন থেকে শাহরিয়ার কবিরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেদিন থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করছি এর কারণটা কি তার কাছে নাকি রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্যের কাগজ পাওয়া গেছে সংসদে যখন দেশের আরো বরেণ্য মানুষকেও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিচার করার দাবি উঠেছে তখন হঠাৎ করে আমার জন্য দেশের মাটিতে একটা অশুভ ব্যাপারে চিহ্ন খুঁজে পেতে শুরু করি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানের শাসকরা মুক্তিযুদ্ধের রাষ্ট্রদ্রোহী বলতো আজ ত্রিশ বছর পর আবার হঠাৎ করে এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আবার রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের অতীত একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে যারা সেই সময় মুক্তিযুদ্ধের আক্ষরিক অর্থে জবাই করেছেন তারা এই সরকার মন্ত্রী পর্যায়ের মানুষ সাকা চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ দেন আমার জানার খুব কৌতূহল মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি তার হাতে নির্যাতন হয়েছেন এরকম মুক্তিযোদ্ধাদের আমি চিনি মনে হচ্ছে সব জায়গায় একটা চেষ্টা চলছে মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশকে ভালোবাসার পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে এক সংকেত যে সবাই একটু সতর্ক হও পছন্দের বাইরে কিছু হলেই দেশের আইন কানুনের যে ফাঁক ফোকর আছে সেগুলো ব্যবহার করে যে কোনো মানুষকে যে কোনো সময় ধরে জেলে ঢুকিয়ে যতদিন খুশি রেখে দেওয়া যাবে মানুষটি দেশের যত সম্মানিত ব্যক্তি হোক হাতে হাত করা দিয়ে কিছু ক্রিমিনালের সঙ্গে যতদিন খুশি আটকে রাখা যেতে পারে পুরো ব্যাপারটির মধ্যে একটি প্রতিহিংসার চিহ্ন এবারে বিজয় দিবস এবং ঈদ ঘটনাক্রমে একই দিনে হতে পারে শাহরিয়ার কবিরের একজন মেয়ে রয়েছে যদি শাহরিয়ার কবিকে এর মধ্যে ছেড়ে না দেওয়া হয় তাহলে তার মেয়ের এই ঈদ এবং বিজয় দিবস একা করতে হবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুব অসামাজিক মানুষ ঈদের দিনে হইচই করে কারো বাসায় গিয়েছি বলে মনে পড়ে না কিন্তু ঈদে এবং বিজয় দিবসে নিশ্চয়ই শাহরিয়া কবিরের বাসায় যাব 
তার মেয়েকে বলে আসবো দেশপ্রেমের জন্য সত্যি কথা বলার জন্য যদি কেউ দেশদ্রোহী হতে হয় তাহলে শাহরিয়ার কবি একার না এই দেশে আরো অসংখ্য দেশদ্রোহী রয়েছে শুধু শাহরিয়ার কবিরকে একা বিচার করলে হবে না এই দেশের আরো অসংখ্য দেশদ্রোহীর বিচারের জন্য প্রস্তুত করতে হবে চোদ্দই ডিসেম্বর দু টুটুল অঙ্কগুলো শেষ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো সূর্য এর মাঝে হেলে পড়তে শুরু করেছে সে তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে রুনুকে বলল রুনু চল আমার যে এখনো হোমওয়ার্ক শেষ হয়নি এত দেরি করলি কেন এখন কিছু করার নেই ওঠ ফিরে আসতে আসতে পরে অন্ধকার হয়ে যাবে অন্ধকার কথাটি শুনে রুনুর মুখে ভয়ের চাপ পড়লো সে তাড়াতাড়ি তার বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো বলল চল দুজন জুতো পরে রান্নাঘর থেকে নানা আকারে প্লাস্টিকের বোতল তাদের ছোট ছালাগাড়িতে তুলে নেয় তারপর দরজা খুলে বের হয়ে চিৎকার করে বলল আম্মু দরজা বন্ধ করে দাও আম্মা এসে দরজা বন্ধ করতে লাগলেন সাবধানে যাবে কিন্তু ছালাগাড়িতে প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে দুজন ছুটতে থাকে তাদের বাসা থেকে আধা কিলোমিটার দূরে একটি টিউবওয়েল সেখান থেকে পানি নেয় একটু দেরি হলেই অনেক ভিড় হয়ে যাবে রাস্তা মোড়ে সাইবার ক্যাফের সামনে এসে দুজন দাঁড়িয়ে গেল জানালার পাশে ক্যাফের বুড়ো মতন একটি মানুষ ঝিমচ্ছে টুটু জিজ্ঞেস করল আমাদের কোন ইমেল এসেছে চাচা কে টুটু জি চাচা আব্বুর কোন ইমেল এসেছে মনে হয় এসেছে আমি প্রিন্ট আউট নিয়ে রেখেছি দাঁড়াও একটু দেখি বুড়ো মানুষটি ডেস্ক খেটে একটা কাগজের টুকরো বের করে বলল এই যে নাও টুটুলের চোখে মুখে আনন্দের সাপ সে কাগজটা ভাজ করে প্যাকেটে রাখলো বুড়ো মানুষটা নরম গড়ে বলল তোমার মাকে বলো বিলটা দিয়ে দিতে দু মাসের বিল বাকি পড়েছে বলবো চাচা আব্বু কি লিখেছে ভাইয়া রুনু বলল জানি না বাসায় গিয়ে পড়ব আয় আগে পানি নিয়ে আসি টিউবওয়েলের সামনে এর মাঝে অনেক বড় লাইন টুটুল আর রুনু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে পানি ভরার সুযোগ পেল টিউবওয়েলটি একা চাপতে কষ্ট হয় টুটুলের সঙ্গে রুনুও হাত লাগালো রুনু হাপাতে হাঁপাতে বলল মোটর লাগানো থাকলে সুইচটি প্লে নিচ থেকে পানি উঠত তাই না ভাইয়া হ্যাঁ মোটর লাগে না কেন ইলেকট্রিসিটি নাই বলে এটা নেই কেন কেমন করে থাকবে জেনারেটর গ্যাস লাগে না ও সবাই জানে বাংলাদেশে কোনো গ্যাস নেই যেটুকু গ্যাস ছিল আজ থেকে বিশ বছর আগে পাশের দেশে রপ্তানি করে শেষ করে দিয়েছে পানির বোতলগুলো তাদের ছোট ঠেলা গাড়িতে করে ঠেলে আনতে আনতে টুটুল তাকিয়ে দেখলো আশেপাশের সব বাসা থেকে কুচকুচে কালো ধোঁয়া বের হয়ে যাচ্ছে কাঠ খড় কাগজ প্লাস্টিক জ্বালিয়ে সবাই রান্না করছে তার কালো ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে যাচ্ছে একটু পর সূর্য ডুবে যাবে তার আগেই সবাই রান্না শেষ করে নিতে চাচ্ছে ঠেলা গাড়িটা টেনে রান্নাঘরে তুলে এনে টুটুল আর রুনু হাঁপাতে থাকে মা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে কালিঝুলি মাখা ধোঁয়ায় লাল হয়ে আছেন টুটুল বলল আব্বুর ইমেল এসেছে কি লিখেছে এখনো পড়িনি রান্নাঘরে চলে আয় টুটুল আর রুনু আম্মার পেছনে পেছনে রান্নাঘরে এসে ঢুকল কংক্রিটের চুলাতে খড়কুটো প্লাস্টিক বানানোর আবর্জনা জ্বলছে গল গল করে কুচকুচে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে ধোঁয়ার দমকে তার কাশি উঠে গেল খক খক করে কাশতে কাশতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল টুটুল পকেট থেকে কাগজটা বের করো পড়ব আম্মু পড়ো সোনামণি টুটুল এবং রুনু আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে তোমাদের ছয় মাস হলো দেখিনি শরৎকালীন ছুটির জন্য বসে আছি তখন তোমাদের দেখতে আসব তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমাদের না দেখে আমার একটা মুহূর্ত কাটে না কিন্তু তবুও এদেশের পশুর মতো খাটছি কারণ বাংলাদেশে এখন কোনো কাজ নেই কোনো চাকরি নেই যখন মনে হয় বাংলাদেশে এরকম একটি দেশ হতে পারতো তখন আমার খুব দুঃখ হয় এখানে আমি যখন একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বালাই তখন আমার মনে হয় আমার দেশেও ইলেকট্রিসিটি থাকতে পারত যখন রান্নাঘরে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রান্না করি তখন মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ তাদের গ্যাস ব্যবহার করতে পারত আমি রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে যাই যখন মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে আমাদের দেশের গ্যাস এই দেশের রপ্তানি করে দিয়েছে এই দেশের মানুষ গ্যাস জ্বালিয়ে শেষ করেছে এখন আমাদের জন্য তোমাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই আমার শুধু ইসপের সেই সোনার ডিমের পাড়া হাসের গল্পটির কথা মনে পড়ে সোনামণিরা তোমরা তোমাদের আম্মুকে দেখে রেখো তোমাদের আব্বু টুটুল বড় বড় চোখ করে বলল ইসপের গল্পটা কি আম্মু গল্পটা হচ্ছে এরকম একজনের একটা রাজহাস ছিল সেটা প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার ডিম পারত সে মানুষটা ভাবলো প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার ডিম দেখি হবে 
তার থেকে হাঁসের পেট কেটে একেবারে সবগুলো সোনার ডিম বের করে নিয়ে নিই লোভে পড়ে সে হাঁসের পেট কেটে দেখিয়ে সেখানে কোনো ডিম নেই তার তখন একেবারে মাথায় হাত রুনু অবাক হয়ে বলল একেবারে বাংলাদেশের মতো একটু একটু করে অনেক দিন গ্যাস ব্যবহার না করে একেবারে সব গ্যাস বিক্রি করে দেওয়া হ্যাঁ আম্মা ম্লান মুখে হাসার চেষ্টা করলেন শুধু একটা পার্থক্য কি হাঁসটা যে কেটেছিল সে ছিল রাজহাঁসটার মালিক বাংলাদেশের গ্যাসের মালিক ছিল দেশের মানুষ তারা শুধু গ্যাস রপ্তানি করতে চায়নি বিদেশি গ্যাসের কোম্পানি আর দেশের কিছু মন্ত্রী মিলে গ্যাস রপ্তানি করেছে আম্মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ত্রিশ বছর আগের কথা আমি যখন খুব ছোট শুনেছি নির্বাচনের আগে তারা গ্যাস রপ্তানি নিয়ে একটা কথাও বলেনি কেন আম্ম প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা ভালো করে জানি না যতটুকু জানি দেশের মানুষ এক্সপার্ট ছাত্র শিক্ষক সবাই বলেছে দেশের পঞ্চাশ বছরের গ্যাস মজুত রেখে তার থেকে যেটুকু বেশি সেটা রপ্তানি করতে সব মিলিয়ে খুব বেশি হলে দশ বারো বছরের মতো গ্যাস মজুত ছিল নতুন গ্যাস খুঁজে পাওয়ার আগেই বিদেশি কোম্পানিগুলো কি বোঝালো কে জানে রপ্তানি শুরু করে দিল আর গ্যাস পাওয়া যায়নি অল্প কিছু পাওয়া গেছে বাংলাদেশে নিজের গ্যাস কোম্পানি কেউ সুযোগ দেয়নি তারাও কিছু করতে পারেনি গ্যাস বিক্রি করে টাকা আসেনি নিশ্চয়ই এসেছে সেই টাকা সবাই লুটে খেয়েছে সেজন্যই তো গ্যাস বিক্রি করতে এত উৎসাহ ছিল আমাদের দেশে ভালো মানুষ নাই আম্মু আছে কিন্তু তারা তো আর রাজনীতি করে না আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে ভালো মানুষরা যখন রাজনীতি করতে গিয়েছে হয় তাদের মেরে ফেলেছে না হয় রাজনীতি করতে দেয়নি রুনু এবার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল তাড়াতাড়ি খেতে আয় একটু পরে আবার অন্ধকার হয়ে যাবে সারা দেশে অন্ধকার ডুবে যায় সূর্য ঢলে পড়ছে দেশে প্রায় পুরো ইলেকট্রিসিটি আসতো গ্যাস জেনারেটর দিয়ে বিশ বছর আগে যখন দেশের গ্যাস ফুরিয়ে গেল তখন এটি একটি করে সবগুলো জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেছে টুটুল আর রুনু খেতে বসল অল্প কয়েকটি ভাত কিছু আলু সিদ্ধ একটি ডিম দুই ভাগ করে দুজন সঙ্গে কিছু মটরশুটি টুটুল জিজ্ঞেস করলো আমো তুমি খাবে না তোরা খা আমার খিদে নেই তুমি তো কালকে ঠিক করে খাওনি আম্মু আমরা তো বড় হয়ে গেছি আমাদের অত খিদে পায় না ছোট বলে সে বুঝতে পারলো না যে আসলে খাবার নেই বলে আম্মু খাচ্ছেন না অতীতের কথা স্মরণ করে আমার চোখে একটু জল উঠে এলো একটু হেসে বললেন এক সময় বাংলাদেশ খাবারের স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল ইলেকট্রিসিটি দিয়ে পানির পাম্প আর সার কারখানা চলতো সেই পানি আর সার দিয়ে চাষাবাদ হতো চাষাবাদ নেই তাই এখন খাবার নেই প্রথম যখন দুর্ভিক্ষ হলো আম্মা হঠাৎ করে থেমে গেলেন টুটুল জিজ্ঞেস করলো তখন কি হয়েছিল আম্মু আম্মু হাত নেড়ে বলল থাক সেসব কথা শুনে লাভ নেই কেন আম্মু বলো না শুনি আম্মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন দেশে গ্যাস যখন ফুরিয়ে গেল তখন হঠাৎ চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেল কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ পুরো দেশ যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দেশের মনে হয় অর্ধেক লোক না খেয়েই মরে গেল রুনু খাওয়া বন্ধ করে তার মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল তারপর কি হলো আম্মু দেশে তখন বড় বড় দাঙ্গা হলো সরকার অচল হয়ে পড়ল পনেরো কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে নিয়ে দেশ চালানো অসম্ভব একটা ব্যাপার একের পর এক সরকার আসে আর যায় আমরা যখন বড় হব তখন কি হবে আম্মু টুটুল জিজ্ঞেস করলো আমার খুব ইচ্ছে করল একটি দেশের আসার কথা বলেন কিন্তু সাহসের কথা বললেন কিন্তু কি বলবেন বুঝতে পারলেন না প্রায় ত্রিশ বছর আগে যখন নতুন সহস্রাব্দ শুরু হলো তখন সারা পৃথিবীতে তথ্য প্রযুক্তির একটা জোয়ার এসেছিল যখন দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ডটা পুরোপুরি ভেঙে গেল তখন পড়াশোনার ব্যাপারটি ধীরে ধীরে উঠে গেল পড়াশোনার সুযোগও আস্তে আস্তে পুরোপুরি উঠে গেল সরকার দেশের মানুষকে খেতে দিতে পারে না কেমন করে পড়াশোনা করাবে এখন বাংলাদেশ হচ্ছে আশাহীন ভরসাহীন স্বপ্নহীন মানুষের দেশ টুটুল আবার জিজ্ঞেস করলো কি হবে আমাদের আম্মু ভালো করে পড়াশোনা করো বাবা হয়তো কোনো ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পাবে হয়তো পড়াশোনা শেষ করে তোর বাবার মতো অন্য কোনো দেশে কাজ খুঁজে পাবে টুটুল স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সবাই মিলে তাদের দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে শুরু করলো দরজা জানালা বন্ধ করার কারণটা হচ্ছে আম্মা একবার বাইরে তাকিয়ে বললেন মানুষজন জুতো ঘরে ফিরে আসার চেষ্টা করছে যত দূর দেখা যায় বিধ্বস্ত ঘর বাড়ি অন্ধকার বিছানায় শুয়ে টুটুল আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কি একটা মনে পড়ায় উঠে বসলো সে বলল আমু তুমি কি ঘুমিয়ে গেছ না বাবা কি হয়েছে 
যে মন্ত্রীরা আমাদের দেশে গ্যাস বিক্রি করে দিয়ে দেশের এরকম অবস্থা করেছে তাদের ছেলে মেয়ে ছিল না ছিল তারা এখন কেমন আছে তারা গিয়ে দেশে আছে নাকি বোকা গ্যাস বিক্রির টাকা নিয়ে তখনই তারা সবাই আমেরিকায় চলে গেছে তাদের ছেলে মেয়েরা খুব ভালো আছে সেই দেশে এক ধরনের অসহায় আক্রোশ নিয়ে বারো বছরের একটি কিশোর অন্ধকার ঘরে নিদ্রাহীন চোখে বসে আছে ভোরবেলা সূর্য ওঠার পর এই অন্ধকার কেটে যাবে কিন্তু তার জীবনের অন্ধকার কি কখনো কাটবে এটি একটি কাল্পনিক গল্প এবং আমি মনে প্রাণী বিশ্বাস করি যে এটি কখনোই গল্পটি সত্যি হবে না এটি কল্পনিকই থেকে যাবে এই দেশের গ্যাস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এর মালিক হচ্ছে বাংলাদেশের তেরো কোটি মানুষ কিছু বিদেশি তেল কোম্পানির লোভের মূল্য জোগানোর জন্য এই দেশের সরকার নিশ্চয়ই দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেবে না ভবিষ্যতে টুটুল আর অনুদের জীবন নিশ্চয়ই আমাদের জীবন থেকে শতগুণ আনন্দময় হবে সহস্রগুণ স্বপ্নময় হবে এবং সেটি করে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার প্রথম আলো ছাব্বিশ ডিসেম্বর দু সুপ্রিয় শ্রোতা বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন জাফর ইকবাল স্যার এর দু সালের একদিন গল্পটি গল্পটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে বাংলা অডিও বুক চ্যানেলের সাথেই থাকুন এবারের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি দুটি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে